जैसे प्रोफाइल प्रोफाइल मानलिंगरिटी प्रीमियम प्रिमियमारेबो तो यूज कर लीड जेनारेशन क्ज एक एकजन एक एक पैशन थे एक संक्षेपे एक कथा से बर्तमान अपने वेब डेवलपमेंट शिखते ग्राफिक डिजाइनिंग शिखते लोगो डिजाइन शिखते मैं कि वेब डेवलपमेंट शिखते आपके मिनिमाम सात मास लगे अपनी जो धरें एस टी एम एल सी एस एस जबा स्क्रिप्ट जे कोरि एगोते प्रफेशनल होते और बस समय दीते हैं कि आपनी जो प्रथम एक नर्माल एक स्किले ऊपर कम्पारेटिवलि इजियार एक स्किल आपनर स्किल डेवलप कर दौरें आपने शिखल लीड जेनारेशन पर क्या ये कम्पारेटिवलि अनेक इजी तो यटार ऊपर एक स्किल डेवलप कर जो फाइारे गिक दीबें आपने फाइारे गिक देवर पर देखें जो अपने प्रत्येक दिन बै रिक्वेस्ट पाठाते हैं तक देखें आपनर फाइारे जो इंटरफेसा फाइार जमन हमें क्योंकि फेसबुक यूज करते करते अनेकगुल अपशन सम्पर्क जानी ए रकम भाव आपने एक नर्माल एक अपने नर्माल एक गिक दिए पोर्टफोलिओ दिए क्योंकि अपने एक फाइारे प्रोफाइल क्रिएट करते तक क्रिएट कर लें क्रिएट करार पर बार रिक्वेस्ट दिलें बार रिक्वेस्ट रिप्लाई दिलें एक अर्डर पे गलें तक क्यों देखा जाए जो आपने क्या शिखते हैं वही मुहूर्त एक क्या पे गलें तक क्यों तक क्योंकि अपनार जो कन्फिडेंस अनेक बेड़े जाए जे हमें जेहतु एक लीड जेनारेशन क्ज कर एक अर्डर पे गलम अथवा एक वेब स्क्रिपिंग क्या कर अर्डर पे गलम तक अपना कन्फिडेंस लेवेल अनेक हाई हो जाए तक अपना क्या करते भार लगे जेहतु हमें क्या पासी अबियलि द्वारा पसिबल और फाइार आपवर्क 
বা পিপল পার আওয়ার এই মার্কেট প্লেসগুলো থেকে আর্নিং করতে পারবো আমার দ্বারা পসিবল এরকম একটা কনফিডেন্স আপনার অটোমেটিক্যালি চলে আসবে বুঝতে পারছেন এখন আপনি হ্যাঁ এখন দেখেন লিঙ্কডিনে লিঙ্কডিনে ধরেন অনেক ধরনের নোটিফিকেশন আসে এখানে দেখেন আচ্ছা আমি যে সেক্টরে কাজ করতে চাই দেখেন এখানে লেখা আছে ইউ জব অ্যালার্ট ফর ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন ইউনাইটেড স্টেটস দেখেন পাঁচটা জবস আছে এ পাঁচটা জবসে আমি চাইলে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো বুঝতে পারছেন এ পাঁচটা জবসে আমার মানে কি একটা প্রফেশনাল মানের প্রোফাইল ক্রিয়েট করে ধরেন এখানে যে অফারটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ফাইবার অথবা আপওয়ার্কে কোন একটা কাজ যখন দেয় কোন একটা ক্লায়েন্ট তখন উনি উনি কী করে পোস্ট করে ফাইবারে এরকমভাবে লিঙ্কিনেরও যারা অ্যাকচুয়ালি ওনারা এমপ্লয়ি চায় যারা অ্যাকচুয়ালি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট চায় ওনাদের কোম্পানির জন্য ওনারা পোস্ট করছে দেখেন এবং ওনারা কাজ দিবে ফুল টাইম একজন উনি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট চাচ্ছে এবং বছরে ওনারা প্রায় চল্লিশ হাজার ডলার থেকে ষাট হাজার ডলার ওনারা পে করবে এখন লেখা আছে যে আমার প্রোফাইলের সাথে টু স্কুল অ্যালাম নাই আমার দুজন অ্যালাম নাই এ কোম্পানিতে জব করে অলরেডি অনেকে আমি ধরেন চিটাগাং ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি চিটাগাং ইউনিভার্সিটি দুজন এখানে অলরেডি জয়েন ইয়া জব করতেছে তাহলে আমি যদি চাই এখানে অ্যাপ্লাই করতাম অ্যাপ্লাই না হয়ে দিয়ে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবো যদি ফর্চুনেটলি যদি আমার ভাগ্য ভালো হয় প্রোফাইলটা যদি আমি অ্যাকচুয়ালি যেই সেক্টরে কাজ করতে চাচ্ছি ধরেন আপনি লোগো ডিজাইনে কাজ করতে চান লোগো ডিজাইন রিলেটেড একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করে ফেলবেন লিঙ্কডিনে তখন আপনি যখন অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই নাও দিবেন তখন দেখবেন যে আপনার যে ধরেন আপনার নাম্বার প্লাস ইমেল প্লাস ফার্দার ইনফরমেশন দিয়ে আপনি কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন দেখেন আমার একটা এখানে সিবি আছে ওই সিবি সহ আমি কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলতে পারবো হ্যাঁ বুঝি না কানেক্ট কতগুলো লাগবে না আমাদের জন্য বলতে পারবেন এখানে যারা আছেন যেমন নাজমা সুলতান আপু বা না এটা হলো আপনার লোকেশন বলতেছেন এখন আমি যদি ওই ধরেন একটা আমেরিকার পার্সন কোন একটা ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সির আমেরিকার একজন সিইউ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অথবা সিএফউ চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার অথবা ফাউন্ডার ওদেরকে যখন আপনি লিঙ্কডিনে ইয়ে করবেন সার্চ করবেন তখন দেখবেন কানেক্ট পাঠাইতে পারবেন দেখেন আমি কিভাবে কানেক্ট পাঠাই আচ্ছা ধরেন আমি এখানে সার্চ করতেছি আজকে এখানে সার্চ করলাম যে ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি সরি ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি ইউএসএ জাস্ট এখানে আমরা ইচ্ছা করলে যদি আমরা চাই এখানে জিওগ্রাফি যেটা আছে জিওগ্রাফির মধ্যে ইউএসএ লিখে দিতে পারবো জিওগ্রাফি মানে হলো লোকেশন অ্যাকচুয়ালি কোন লোকেশনে আপনি চাচ্ছেন আপনি দেখেন এখানে আমাদের সাজেস্টেড দেখাচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটি ইউনাইটেড স্টেটস আমরা এখানে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনাইটেড স্টেটস দিলাম আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইউনাইটেড স্টেটসের যতগুলা ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি আছে তাদেরকে আমরা সার্চ করতেছি এখন দেখেন এটা হলো মেই বা সেদিরা এটা হলো ধরেন আমেরিকার ওনার উনি জব করতেছে এখন এম টিজি ইউএসএ কোম্পানিতে এখন উনি আমাদের টার্গেটেড একজন পার্সন বা উনি কোনো এক কোনো এক সময় ফাইবারে একটা জব অফার করতে পারে উনি আবার লিঙ্কিনও অফার করতে পারে বা একটা কাজ পোস্ট করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে যারা ইন্টারেস্টেড তারা কি করবে এটার কি অ্যাপ্লাই করবে ওই কাজের কাজের ধরেন একটা কাজ পোস্ট হলো ফাইবারে অথবা আপওয়ার্কে এখন দেখেন আমি আমি চাচ্ছি ধরেন এখানে যতগুলো এই লিঙ্কিনের সেলস নেভিগেটর যতগুলো এখন আমাকে সার্চ রেজাল্ট দেখাচ্ছে সবগুলো আমার টার্গেটেড কি ক্লায়েন্ট ওরা সবাই আমার ক্লায়েন্ট হইতে পারে এখন আমি প্রত্যেককে আমার কাছে যদি মনে হয় আমার সাথে ম্যাচ করতেছে আমার প্রোফাইলের সাথে তাহলে আমি অবভিয়াসলি কি করব এখানে আমি কানেক্ট পাঠাবো দেখেন থ্রি ডট আছে থ্রি ডটের মধ্যে ক্লিক করবেন প্লাস এখানে দেখেন কানেক্ট আপনি যখন কানেক্টে ক্লিক করবেন এখানে কানেক্টে আপনি যখন পাঠাবেন এখন ধরেন উনি হলো একটা এমরিকার পার্সন আমি কিন্তু ওনাকে চিনি না এখন আননুন একটা পার্সন থেকে যখন আমার ফেসবুকে যখন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে আমরা এটা কীভাবে দেখি যে সে আমাকে চিনে না আমার সাথে কোনো মিউচুয়াল কোনো ফ্রেন্ড নাই তাহলে আমরা কিন্তু সহজে এটা অ্যাকসেপ্ট করি না 
তাহলে আমি যে উনাকে লিঙ্কডিনে কানেকশন পাঠাচ্ছি বা কানেক্ট পাঠাচ্ছি উনি আমার অ্যাকসেপ্ট করবে কেন আমাকে তো এরকম দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে ধরেন আমাকে তো এরকমভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে যাতে করে আমার কথাবার্তায় বা আমি যে ওনার সাথে অ্যাপ্রোচ করতেছি এটা প্রফেশনাল হয় যাতে করে উনি আমার উনার দিকে যে আমি অ্যাপ্রোচ করতেছি এটা দেখে উনি ইমপ্রেসড হয়ে আমার কানেকশনটা অ্যাকসেপ্ট করে এখন আমি আমার লিঙ্কডিনের আমি ওনাকে কানেক্ট পাঠাবো দেখেন এখন লেখা আছে স্যান্ড অ্যান্ড ব্যাটেশন ইনভাইটেশন আমি ওনাকে আমার কানেক্টটা ওনাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য পাঠাচ্ছি তো এর আগে আমি প্রথম লিখে দিব একটা আমি একটা ধরেন নর্মালি একটা লিখতে পারি আমার সম্পর্কে আমি অ্যাকচুয়ালি কী রিলেটেড কাজ করি বা কেনই আমি ওনাকে অ্যাপ্রোচ করতে চাচ্ছি তাহলে সুন্দরভাবে একটা মেসেজ লিখার পরে আমি ধরেন আমি একটা এখানে লিখলাম লেখার পরে আমি স্যান্ড ইনভাইটেশন দিয়ে দিলাম তারপরে ওনার কাছে কি কানেকশন চলে যাবে যদি আমি যদি প্রফেশনালি অ্যাপ্রোচ করি তাহলে দেখতে পাবেন যে উনি আমার কানেকশনটা অ্যাকসেপ্ট করে ফেলছে তাহলে যখন অ্যাকসেপ্ট করবে তো উনি কিন্তু আমার কানেকশনের মধ্যে থাকবে আমার কানেকশন বাড়তে থাকবে এভাবে আমরা আমাদের টার্গেটের যে পার্সনগুলো আছে যেমন জ্যাসন চেরি ওনাকে আমি কি কানেক্ট পাঠাইতে পারি কানেক্টে যাব কানেক্টে যাওয়ার পরে আমি ডিরেক্ট এখানে কিছু লিখব প্রথমে আর এটা কীভাবে লিখবো সেগুলো আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট যে ক্লাসগুলো হবে ওইগুলোতে ইন ডিটেল দেখানো হবে এখন আজকে কিন্তু আমার লিঙ্কড ইন দেখানোর কোনো ইয়েই ছিল না ইচ্ছেই ছিল না আজকে আমার একটা ইয়ে ছিল ওয়ান ফিফটি ডলার একটা প্রজেক্ট শেয়ার করবো আপনাদের সাথে প্লাস যারা নতুন জয়েন করছে আজকে এখানে তাদের যত ফ্রিলেন্সিং রিলেটেড কোয়েশ্চেন আছে ওইগুলো আমি সলভ করব কিন্তু এখানে একজন আপু নাজমা আপু নাকি কে যে বলছে যে দেখানোর জন্য এই কারণে একটু দেখাচ্ছি দেখেন আমি একটা লিখে আমি স্যান ইনভাইটেশন পাঠাই দিলাম তারপরে যেখানে আরেকজন আছে ক্যালি ম্যান্টিক উনি হ ক্যালিফোর্নিয়া ইউনি ওনার ওনার যে লোকেশনটা সেটা হলো স্যান ডিহিগু ক্যালিফোর্নিয়া ইউনাইটেড স্টেটস মানে উনি ইউনাইটেড স্টেটসের ক্যালিফো ইউনাইটেড স্টেটস এর ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে বাস করে এবং তার এলাকার নাম হলো স্যান ডিহিগু এখন চাচ্ছি আমি ওনাকে কানেকশন পাঠানোর জন্য থ্রি রোডে যাব যাওয়ার পরে কানেক্ট কানেক্টে যাব আমি যদি ওনার সাথে প্রফেশনালি অ্যাপ্রোচ করতে চাই তাহলে আমার কমিউনিকেশনের স্টেপটা বা অ্যাপ্রোচটা এরকমভাবে হবে যে প্রথমে আমি এখানে কিছু লিখবো যে হাই দে আর দিস ইজ এম ডি হাসিনুল বাবু অ্যাকচুয়ালি আই এম এক্সপার্ট অন বি টু বি লিড জেনারেশন অ্যান্ড এক্সেল ডাটা এন্ট্রি আচ্ছা আমি এটা লিখবো হাই দে আর দিস ইজ এম ডি হাসিনুল বাবু আই এম এক্সপার্ট অন বি টু বি লিড জেনারেশন এবং এক্সেল ডাটা এন্ট্রি আই উইল বি অ্যাবল টু এসিস্ট ইউ I will be able to assist you uh, a, any kind of uh, lead generation project. That means, apne, that, that is like, that means, or that like her, apne like, benje, email list building, email list building, LinkedIn lead generation, uh, tar por bolte paren je, uh, apne bol benje, tar por arrektu kotha bolte paren arrektu sentence, apne bye bye chinta like to benje, apne professionally approach korte seno na dike, e kotha ra like benje, apne je pot tekta lead collect kor ben, প্রত্যেকটা লিডের মধ্যে এটা ইনক্লুড থাকবে যে ইচ লিড লিড মানে হলো অ্যাকচুয়ালি ধরেন আমাকে বললো যে এমরিকান ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি যতগুলা কোম্পানি আছে ওইগুলার ফাউন্ডার সিও এগুলো কালেক্ট করার জন্য তো সেক্ষেত্রে আমাকে বলবে যে ফাউন্ডারের নেম কি প্লাস ফাউন্ডারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার প্লাস ইমেল প্লাস ফাউন্ডারের অ্যাড্রেস কোথায় ফাউন্ডারের যে কোম্পানিতে জব করে সেটার ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস এই সব কিছু সব কিছু মিলাই একটা পার্সন সম্পর্কে যত ইনফরমেশন থাকবে ধরেন একটা পার্সন নাম হলো ক্যালি ম্যান্টিক এখন বলো যে আমাকে একটা আমাকে একটা লিড দিতে হবে একটা লিড মানে হলো ওইটাকে বোঝায় ওই পার্সন সম্পর্কে যাবতীয় ইয়ে থাকবে সেই ইনফরমেশনগুলো আপনি বলতে পারেন সেটা হইতে পারে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়েও একটা লিড হইতে পারে যদি অ্যাকচুয়ালি ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে ধরেন একটা ক্লায়েন্ট বললো যে আপনার এমরিকার ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের যতগুলো ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি পাবেন তাদের যতগুলো ফাউন্ডার এবং সিউ থাকবে তাদের প্রত্যেকের ইমেল অ্যাড্রেস তাদের নেম তাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার প্লাস তাদের ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস এগুলো সবগুলো কালেক্ট করবেন তাহলে ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেস প্লাস নেম প্লাস কন্ট্যাক্ট নাম্বার সবগুলো মিলাই হলো একটা লিড এগুলো মানে কি প্রত্যেকটা বিষয়ে অ্যাকচুয়ালি এটা একদিনে আসলে সব কিছু শেয়ার করা যাবে না আমি জাস্ট আমি হালকাভাবে বলে যাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি ইন ডিটেল বলতে গেলে কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য একটু হিউজ পরিমাণ টাইম নিয়ে আপনাদেরকে কি বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে আর এখানে চাচ্ছেন আপনি ক্যালিমেন্টিক এ পার্সনটাকে অ্যাপ্রোচ করার জন্য তাহলে আপনি লিখবেন যে হাই দে আর দিস ইস এম ডি হাসিনুল বাবু ওর আপনার নাম যদি যেটা হয় সেটা লিখবেন আই এম আই এম এক্সপার্ট অন আই এম এন এক্সপার্ট অন বি টু বি লিড জেনারেশন অ্যান্ড এক্সেল ডাটা এন্ট্রি অ্যান্ড আই উইল বি অ্যাবল টু এসিস্ট ইউ বাই কালেক্টিং এনি কাইন্ড অফ লিড
ইমেল অ্যাড্রেস ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস প্লাস লোকেশন এগুলো দেওয়ার পরে আপনি তারপরে লিখে দিলেন যে থ্যাংকস অ্যান্ড রিগার্ডস তারপরে আপনার নামটা আবার এগেন লিখে দিলেন যে থ্যাংকস অ্যান্ড রিগার্ডস এম ডি হাসিনুলবাবু তারপর লেখার পরে আপনার স্যান ইনভাইটেশন পাঠাই দিলেন তাহলে দেখবেন এরকমভাবে যখন আপনি কানেকশন পাঠাইতে থাকবেন আপনার লিঙ্কডিনের প্রোফাইলের মধ্যে কানেকশন বাড়তে থাকবে তখন আপনি যখন লিঙ্কডিনের মধ্যে ইয়ে করবেন পোস্ট করবেন ধরেন আপনি কাজ করেন বি টু বি লিড জেনারেশনের উপর তখন লিড জেনারেশনের উপর যখন কাজ করবেন ধরেন আপনি আজকে একটা আমার আমার আন্ডারে আপনি একটা কাজ করলেন আমি আপনাকে প্র্যাকটিসের জন্য সুযোগ দিলাম তখন ওই কাজগুলোর স্ক্রিনশট নেবেন আচ্ছা আমি একটু দেখাচ্ছি যে আমার স্ক্রিন তো দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট আচ্ছা এই মিটিংয়ে যারা আসেন তারা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনটা আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখেন আমি একটা ইয়ে দেখাবো ধরেন আমি আপনাদেরকে যারা অ্যাকচুয়ালি আমার রেগুলার বেঁচে আসে এখন আমি বারবার রেগুলার বেঁচে বলতেছি যারা অ্যাকচুয়ালি ফ্রি শিখার জন্য আসছে তারা বলতে পারে উনি হয়তো বা মার্কেটিংয়ের জন্য আমাদেরকে বলতেছে কোনো মার্কেটিং না ভাই যে যার পারপাস যদি আপনারা চান আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিও দেখে আমি যতটুকু পারি আমার নলেজ থেকে আপনারা নলেজ গ্যাদার করতে পারবেন তাহলে অবভিয়াসলি আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেল ফলো করবেন প্লাস পেজ এবং গ্রুপ ফলো করবেন এবং আমার অর্জিত নলেজ থেকে যদি আপনারা বেনিফিটেড হন অবভিয়াসলি আপনারা সেটা ফলো করতে পারেন এখন দেখেন আমি এটা দেখাচ্ছি এ এটা হলো একটা শিট এ কাজটা আমার দেখানোর ইচ্ছে ছিল ধরেন আমি আপনাদেরকে বললাম যে প্রত্যেকে এ কাজটা প্র্যাকটিস করবেন প্রথমে আমি কাজটা বুঝিয়ে দেওয়ার পরে আপনারা এটা প্র্যাকটিস করলেন প্র্যাকটিস করার পর এরকমভাবে একটা স্ক্রিনশট নিলেন উইন্ডোজ বাটন প্লাস প্রিন্ট স্ক্রিন বাটন একসাথে প্রেস করে আপনি এরকমভাবে স্ক্রিনশট নিতে পারেন স্ক্রিনশট নেওয়ার পরে আপনি যখন আপনার লিঙ্ক ইন প্রোফাইলে রেগুলার আপনি পোস্ট করবেন হ্যাশট্যাগ ইউজ করে আপনি প্রথমে লিখবেন যে ধরেন আমি একটা পোস্ট করতেছি আমি ধরেন একটা পোস্ট করতে চাচ্ছি তখন সেক্ষেত্রে আপনার প্রোফাইলে আসবেন প্রোফাইলে আসার পরে প্রত্যেক দিন আপনি ধরেন চাচ্ছেন যে আপনার লিঙ্কডিনের থ্রোতে একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে নক করুক তাহলে আপনি কি করবেন প্রত্যেক দিন লিঙ্কডিনে আপনার কাজ যেগুলো করতেছেন বা প্র্যাকটিস করতেছেন সেটা লোকাল কারু কারু কাজ হোক অথবা আপনি কোনো একটা প্রফেশনাল কোনো বিটিবিলির জেনারেশন এক্সপার্ট আছে তার আন্ডারে কাজ করতেছেন এরকম হইতে পারে ওইগুলো আপনি স্ক্রিনশট দিবেন প্লাস হ্যাশট্যাগ ইউজ করবেন প্রত্যেক দিন একটা একটা করে পোস্ট করবেন তখন আপনি যে এমরিকার লোকদেরকে আপনার লিঙ্কডিনে কানেকশন পাঠাচ্ছেন প্লাস আপনি কিন্তু পোস্টও করতেছেন রেগুলার তখন ওই হ্যাশট্যাগ ইউজ করার কারণে ওই যারা অ্যাকচুয়ালি অল আপনার কানেকশনটা অ্যাকসেপ্ট করবে তারা আপনার পোস্টগুলো দেখবে ভিজিট করবে তাহলে দেখবেন যে আপনার পোস্টের ভিউ অ্যাকচুয়ালি ভিউয়ার কারা হবে ভিউয়ার হবে যাদেরকে কানেকশন পাঠাচ্ছেন তারাই কিন্তু ভিউয়ার হবে কথাগুলো কি স্পষ্ট এখন তো বিয়র যখন হবে ধরেন আমার যে টার্গেটেড ক্লায়েন্টস আমি কিন্তু তাদেরকে কানেকশন পাঠাচ্ছি এবং আমি যে রেগুলার পোস্ট করতেছি আমার লিঙ্কডিনে তারাই কিন্তু আমার পোস্টগুলো দেখতেছে তখন দেখে যদি কোনো কারণে কোনো একদিন যখন ইমপ্রেসড হয়ে যাবে তখন কিন্তু উনি আমাকে পার্সোনালি ইনবক্স করতে পারে যে আমি তো আপনাকে দেখতেছি আপনি এই রিলেটেড কাজ করেন আমার এরকম পাঁচ হাজার লিট লাগবে আমি চাচ্ছি যে আপনাকে হায়ার করার জন্য বা আপনার সাথে এসে ডিরেক্টলি কথা বলবে তো এভাবে অ্যাকচুয়ালি মার্কেট প্লেসের বাইরে আপনি কীভাবে কাজ পেতে পারেন এটা একটা ট্রিক্স এখন কিন্তু হিউজ পরিমাণ ট্রিক্স বাকি আছে যেটা ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে আস্তে আস্তে শেয়ার করব আজকে শেয়ার করবো না সব কিছু ইনশাল্লাহ আজকে আরেকটা ট্রিক শেয়ার করব এটা হলো তানবিন ভাইয়ের একটা প্রজেক্ট ভাই তানবিন ভাই আপনি একটু কাইন্ডলি স্ক্রিনটা শেয়ার করেন আচ্ছা লিঙ্কিং সম্পর্কে আচ্ছা বলেন আপনার কি সেম ইমেজ দিতেই হবে এরকম আচ্ছা আপনার তো ধরেন কাজ দরকার আপনার এই প্রোফাইল আপনাকে এটাকে চেক করতে যাবে না বায়াররা যখন আপনার পোস্ট দেখে ইমপ্রেসড হবে আপনার চেহারা দেখতে আসবে না এখন ধরেন আপনার একটা জিমেল তো অ্যাভেলেবেল একজনের দু তিনটা থাকে তো আপনি আরেকটা জিমেল খুলবেন অথবা অন্য কোনো ইয়াহু মেলও হতে পারে হটমেল হতে পারে বা আউটলুকও হতে পারে যে কোনো একটা ইমেল দিয়ে আপনি খুলতে পারবেন হ্যাঁ হ্যাঁ যখন আমি এখন পড়াশোনা করি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা কিন্তু আমার নর্মাল একটা একাডেমিক প্রোফাইল আমি যে সেক্টর যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি বাইরেদেরকে অ্যাপ্রোচ করি 
সেটা কিন্তু অন্যটা সেটার ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে আমার লেখা আছে অনেক সুন্দরভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটাই চেঞ্জ মানে কি আমি যে সেক্টরে কাজ করি ওই সেক্টর রিলেটেড যখন থাকবে তখন আমার যে টার্গেটেড পার্সন তারা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমি যখন ধরেন আমি রিসার্চ করি আমি যখন কোনো একটা রিসার্চারের দিকে অ্যাপ্রোচ করবো তখন উনি আমার কানেকশনটা অ্যাকসেপ্ট করে নেবে আমি যদি লিড জেনারেশনে কাজ করি তখন ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সির লোকরা কি অবভিয়াসলি আমার কানেকশনটা অ্যাকসেপ্ট করবে আপনার টার্গেটেড পার্সনের দিকে আপনাকে আগানোর জন্য আপনাকে সেইভাবে অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে ঢুকে <laughs> মানে কি অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেকে মনে করি যে মার্কেট প্লেসের বাইরে কাজ পাওয়া পসিবল না এই দিদার মধ্যে অনেকে আছি যে মার্কেট প্লেসের আমি আপনাদেরকে একটা এরকমভাবে সিউরিটি দিতে পারি যে যদি আপনার স্কিল থাকে আপনি অবভিয়াসলি আজ না হয় কাল কাজ পাবে নেই কারণ কি আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি আমার যারা ফিলেন্সিং করি এখন বর্তমানে তাদের মেন পারপাস থাকে যে মার্কেট প্লেস ছাড়া আমাদের দ্বারা মনে হয় কোনোভাবে আর্নিং করা পসিবল না মার্কেট প্লেসে আমি একটা রেশিও বলতেছি আপনাদেরকে টোটাল এই টোটাল বিশ্বের মধ্যে যতগুলা ভার্চুয়ালি কাজ চলে এর মধ্যে টোয়েন্টি পারসেন্ট চলে এই মার্কেট প্লেসে আর বাকি এইটটি পারসেন্ট চলে অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে বুঝতে পারছেন সেটা লিঙ্কডিনের থ্রোতে হতে পারে হোয়াটসঅ্যাপের থ্রোতে হতে পারে বা সেটা প্রিন্টারেস্টের মাধ্যমে হতে পারে সেটা ডব্লিউ ডব্লিউ আরেকটা সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট আছে ওইটার মধ্যে হতে পারে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন সোলাইমান হোসেন ভাই জি জি ভাই থ্যাংক ইউ ভালো একটা কথা বলছেন আমার খুব অনেক দিন ধরে খুব হ্যাঁ কোনো প্রবলেম নাই আপনারা প্রসিড করবেন আর আপনারা এখন ধরেন আমি আজকে ইন জেনারেল কথা বলবো এখন ধরেন যারা একেবারে নতুন যেমন সাহারিয়ার বাইকে আছেন আচ্ছা আপনার কোশ্চেনগুলো বলেন আপনার কোশ্চেনগুলো আপনার ওই গ্রুপের ম্যাক্সিমামেরই সেম কোশ্চেন হতে পারে আচ্ছা ভাই আমি এখন এটা এই কারণে কিন্তু আজকের প্রজেক্টটা আমি এখনও শুরু করিনি কারণ কি ধরেন আপনারা জয়েন করছেন আমি যদি এখন দেড়শো ডলারের প্রজেক্ট বলি বা বলে শেয়ার করি আমার কিন্তু প্রজেক্টটা দেড়শো ডলারের প্রজেক্টই এটা আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাইতাম যে কাজটা কিভাবে করবেন প্লাস কাজটা কিভাবে প্র্যাকটিস করে আপনাদের পোর্টফোলিও হিসেবে বানায় রাখবেন এটা হলো কয়েকদিন আগে করছি নতুন করে শিখবো অনেক আছে যে ফ্রিলেন্সিং এর অনেক কিছু নাকি জানে না তাদের নাকি কোশ্চেন আছে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে অনেক কিছু আচ্ছা থ্যাংক ইউ আপনার এই ইয়ের জন্য আচ্ছা সাহারিয়ার ভাই আপনি একটু বলেন আপনার কি ফিলেন্সিং সম্পর্কে অ্যাকচুয়ালি আপনার কী ধারণা আছে কোনো আইডিয়া আছে কি আপনি একটু শেয়ার করেন আইডিয়া বলতে কি এটা নাকি মুক্ত পেশা মানে নিজেরাই মানে চাইলে করা যায় নিজে নিজেরাই বায়ার ধরে অর্ডার করা যায় এখন আপনাদেরকে এখন যে গল্পগুলো বলছি এগুলো আপনাকে আপনাদের কাছে বোরিং লাগতে পারে আপনারা তো মুক্ত পেশা বলতে অ্যাকচুয়ালি কি আমরা অনেকে বলি ফিলেন্সিংয়ে যখন ইচ্ছা তখন অ্যাকচুয়ালি কাজ করা যায় এটা অবভিয়াসলি করা যায় কিন্তু আপনি যখন প্রফেশনাল হয়ে যাবেন আপনার দেখবেন যে ওই মুক্ত পেশা আর মুক্ত পেশা থাকবে না এটা আপনার পারমানেন্ট পেশা হয়ে যাবে ধরেন আপনি স্টুডেন্ট এখন ধরেন আপনার একের পরে একটা দিল দেড়শো ডলারের প্রজেক্ট ওই বায়ার আপনার ওই কাজটার প্রতি স্যাটিসফাইড হয়ে গেছে উনি আবার আপনাকে আবার বলল দুশো ডলারের প্রজেক্ট করো বুঝতে পারছেন তো ওই মুক্ত পেশা আপনার যে মুক্ত পেশা মুক্ত থাকবেন মুক্ত থাকলে আপনার অ্যাকাউন্ট যাবে গা উদয় হইয়া কারণ কি আপনাকে বায়াররা নক করতেছে যে কাজ করার জন্য আপনি ঠিকভাবে করতেছে করতে পারতেছেন না বা ওই আপনার রেসপন্স করেন না ঠিকভাবে তখন আপনার রেসপন্স টাইম রেসপন্স টাইম যাবে এক ঘন্টার ওপরে হয়ে তখন ওই ফাইবার বাই ডিফলভাবে আপনাকে কাজ শো করবে না বায়ার রিকোয়েস্ট শো করবে না আপনার প্রোফাইলে তখন তো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে তো আমরা অনেকে বলি ফ্রিলেন্সিং মানে মুক্ত পেশা যখনই যতক্ষণ করা যায় বেসিক্যালি যখন আপনার যতই প্রফেশনাল হবেন দেখবেন যে আপনার কাছে কাজের চাপ বাড়বে ইনকাম বাড়বে সব কিছুই বাড়বে এটাকে প্রথম দিকে আপনারা মুক্ত পেশা হিসেবে নিতে পারেন কিন্তু পরবর্তীতে দেখবেন যে আপনার আর্নিং বাড়তেছে আপনার এটার মধ্যে একটা ফেসিনেশন কাজ করবে এডিকশন কা এডিকশনও বলতে পারেন যে টাকা ইনকাম হচ্ছে আরে আমি সময় দিই সমস্যা নেই এরকম একটা ফিলিংস আপনাদের মধ্যে কাজ করবে 
এখন আমি যেটা বলতেছিলাম শাহরিয়ার ভাই আপনি অ্যাকচুয়ালি আপনি কোন সেক্টরে কাজ করতে চাচ্ছেন আপনার কি কোনো স্পেসিফিক কোনো সেক্টর আছে কিনা যেটা দিয়ে আপনি কাজ করতে চাচ্ছেন मोटीशन दे বলবেন যে ভাই একজনে বলে যে স্কিলড হওয়ার পরে আপনি কাজ করেন আরেকজন বলে যে স্কিল না ইয়া মোটামুটি একটা স্কিল ডেভেলপ করার পরে আপনি প্রসিড করেন এক একজনে এক এক ধরনের আইডিয়া দিবে এখন আমার আমি যে কথাটা বললাম এটার পিছনে যুক্তিটাকে একটু একটু শুনেন আমি প্রথমে বলছি সেটা হলো ধরেন আপনি একটা ইয়ে করছেন আপনি লিড জেনারেশনের উপর কাজ শিখলেন আমার সাথে প্রায় এক মাস দেড় মাসের উপর প্র্যাকটিস করলেন কাজ শিখে তখন দেখা যাবে ব্যাপারটা আপনার কাজটা কিন্তু ইজি तक क्जा जो प्रैक्ट कर पोर्टफोलि जाए तक अपनी एक गिक दिलें सुंदर भाव प्रफेशनल एक गिक दिलें गिक इमेजगुल लुक क्रिएटिव हो प्लस अपने एसिओ कर एक गिक दिलें सार्च इंजिन अब्टिमाइज कर तक देखा जाए बारा जो अपने के नक दिवे तक अपना दरें आनी क्योंकि एक क्ज एलरेडी शिखते हैं दरें लीड जेनारेशन पर एक क्ज पड़े शुद्ध एक सेक्टर क्ज लिंकड इन लीड जेनारेशन क्ज पड़े सेक्टर आपने टोटल लीड जेनारेशन क्ज पड़े ना तक जे सेक्टर का पड़े एट नहीं आनी अट क्रिएट कर फिलें दें आपने एटर मध्य अनलैने तो थकबे नहीं अटो देखें एक देखते एक प्रोफाइल शेयर करते हमारे ये देखें माउस पॉइंटर देखते रेज रेजवान तानजिद भाई देखें इटा हलो अटो रिफ्रेशर प्लस हमारे स्क्रीन की सबा देखते क्लियरलि अच्छा अच्छा जो चले ग মানে কি এখানে আপনি এক্সটেনশন যত অ্যাড করবেন এখানে থাকবে এখানে আপনার সবগুলো এক্সটেনশন থাকবে আপনার যত এক্সটেনশন অ্যাড করেন এরকমভাবে একটা এক্সটেনশন আছে গুগল ক্রোম ব্রাউজারের মধ্যে অ্যাড করলে আপনি গুগল ক্রোমের ব্রাউজারের যে কার্যকলাপ মানে কি এই গুগল ক্রোম ব্রাউজার দিয়ে আপনি যা করতে পারেন তার কার্যকলাপটা আরও বেশি করতে পারবেন মানে কি কার্যকলাপটা বেড়ে যাবে এটা দিয়ে আপনি কাজ আরও বেশি করতে পারবেন সার্ভিস বেশি পাবেন এখন এই যে এটা একটা এক্সটেনশন বা আপনি বলতে পারেন যে অটো রিফ্রেস প্লাস এই এক্সটেনশনটার মাধ্যমে अपने फाइारे क्यों अथवा आपवर्क जो अकाउंट क्रिएट करबें तक अपने पाँच मिनट को दिए रखते पर इंटरवाल दीबें पाँच मिनट पाँच मिनट पर पर बै डिफल्ट भाव अटोमेटिकली रिलोड ने तक आपने जो अनल थकबें ना लैपटपर का थकबें ना तक आपनर प्रोफाइल एक्टिव देखा जो ऐले एन अनल आसे तक आपनर प्रोफाइल मध्य प्लस आपनर गिक जो एक दिलें वोटार इमप्रेशन डे बे बाढ़ते थक इमप्रेशन बाढ़ते थक यटार मध्य जो बहर देश के क्लायेंट आई क्लायेंटर भिजिटर बाढ़ते थक भिव कर बसि प्लस ता क्लिक कर गिकगुल मध्य तो वो इमप्रेशन प्लस आपनर गिकर ऊपर क्लिक जत ही बाढ़ते थक अर्डर पार पसिबिलिटी तत ही बाढ़ बुझते ये गिकटा आपने बेसिकाली बोलते गिक मान हलो एक प्रोडक्ट पण्य आपने एक मैं कि प्रोडक्ट सार्विस दीचन धरने अपने क्ज दी आपने एक क्ज करें लीड जेनारेशन क्ज तो लीड जेनारेशन आगे जो क्ज कर स्क्रीनशट आकार आपने एक गिगे इनक्लूड कर दिलें तक कि मान हलो आपनर फाइारे प्रोफाइल बोलते दोकान मत वो दोकान मध्य पन््य हलो गिग तो एक दोकान मध्य पन््य जो अपने सजाए रखबें यार मध्य जो जत भिजिटर बाढ़ जत दर्शक बाढ़ तत क्यों वो पन््य कनार पसिबिलिटी बेड़े जाए सीमिलारलिंग फाइारे प्रोफाइल हलो आपनार जो एक दोकान बोलते पर एक मार्केट बोलते पर मध्य एक पन््य हलो आपनर गिकटा जख गिकटा गिकटा जो प्रफेशनल लुक क्रिएटिव हो तक क्योंकि अपने देखते पाबें ज लुक क्रिएटिव हार कारण आपनर वही प्रोडक्टा आपने जो गिक दिलें पोर्टफोलिओ दिलें वोटार मध्य अर्डर आपनर देखें जो डे बे बाढ़ते थक जेमन द्लेयार हेज़ जयन एक जन एक पार्सन आनी बार बार जयन करते लिप लिप करते 
এটা হয়তো বা আনইনটেনশনালি অনেকের কিন্তু নেট প্রবলেম হইতে পারে আচ্ছা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এখন ধরেন এটাই এখন গিক গিক মানে হলো আপনি যে অ্যাকচুয়ালি কাজটা পারেন আপনি যে একটা গিক দিচ্ছেন মানে হলো আপনি ধরেন বি টু বি লিড জেনারেশনের উপরে একটা গিক দিতে চাচ্ছেন এর মানে আপনার যে প্রিভিয়াস কাজ করছেন বা কাজের যে এক্সপার্টাইজ আছে ওই রিলেটেড ইমেজ দিবেন ধরেন আপনি লিড জেনারেশনের উপর কাজ পারি তখন আমি এই প্রিভিয়াস কাজের একটা স্ক্রিনশট নিব এটা আমি আমার গিগের ইমেজের মধ্যে অ্যাড করে দিব তখন যখন এটা দেখতে লুক রিটিভ হবে একটু কালারফুল হবে তখন বাইরের দেশের ক্লায়েন্টরা যখন কোনো কারণে আমার এই গিগ ইমেজটা গিগ ইমেজটার ওপর যখন চোখ পড়বে তখন উনি ইমপ্রেসড হয়ে আমাকে অর্ডার দিতে পারে ডিরেক্টলি আমার গিগ থেকে এই যে প্রজেক্টটা এই প্রজেক্টটা যেমন দেড়শো ডলারের প্রজেক্ট আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার কোনো বায়ের রিকোয়েস্ট দেওয়া লাগছে না বায়ের রিকোয়েস্টটা রিপ্লাই করতে হয় নাই ডিরেক্টলি আমার গিগ থেকে আসছে তো আপনি যখন একটা গিগকে প্রফেশনালি খুলবেন প্রফেশনালি ক্রিয়েট করবেন তখন দেখবেন যে বাই ডিফুলভাবেই আপনার গিগ থেকে অনেক বায়ারের নক আসতেছে কিন্তু বায়ারের নক আপনি যখন অনলাইনে থাকবেন না কিন্তু আসবে না আপনাকে অনলাইনে থাকতে হবে কিন্তু আমি তো আপনাদেরকে দুইটা কথা বললাম একটা বললাম যে কাজও শিখতে হবে অনলাইনে থাকতে হবে তাহলে আপনি কীভাবে করবেন বারবার কি আপনি মেনুয়ালি ইয়ে করবেন মেনুয়ালি রিলোড দিবেন তো সেটা করলে তো আপনার সময় আপনি ইয়ে করতে পারবেন না ম্যানেজ করতে পারবেন না তো আমি আপনাদেরকে যেটা বলি প্রথমেই আপনারা ধরেন লিঙ্গ লিড জেনারেশনের ওপর কাজ শিখলেন আমার কাছ থেকে তারপর একটা গিগ দিয়ে দিলেন ফাইবারে গিগ দেওয়ার পরে আপনি অটো রিফ্রেশার ইউজ করে রোবোটিক সিস্টেম চালু করে দিলেন তখন পাঁচ মিনিট পর অথবা চার মিনিট পর অটোমেটিক্যালি কী হবে ওই আপনার ফাইবারের প্রোফাইলটা রিলোড নিবে আপনি যখন বাসায় থাকবেন না তখনও আপনাকে অ্যাক্টিভ দেখাবে তখন বাইরের দেশের ক্লায়েন্টরা যখন দেখবে আপনি অ্যাক্টিভ আছেন তখন আপনার ওই ফাইবারের প্রোফাইলটার মধ্যে ভিজিটর প্লাস স্পেসিফিক্যালি যদি বলতে চাই আপনার ওই ফাইবারের গিগের মধ্যে ভিজিটর বাড়তে থাকবে যতই ভিজিটর বাড়তে থাকবে ততই আপনার ওই গিগ থেকে অর্ডার পাওয়ার পসিবিলিটি বেড়ে যাবে কথাগুলো কি ক্লিয়ার সোলাম্যান ভাই একটু কথা বলেন সোলাম্যান ভাই হ্যাঁ বুঝি না হ্যাঁ এখন ধরেন আপনি বলতে পারেন যে আচ্ছা আমি একটা কথা বলতেছি এখন এখন আমি चालू कर रख लीन बजे एक नक आसल तो क्षेत्र में टाइम না রাখাটাই বেটার কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার রেসপন্স টাইমটা কী হয়ে যাবে বেড়ে যাবে মানে কি আপনি রেসপন্স টাইম বেড়ে যাওয়া মানে কি বুঝেন কি না ধরেন রেসপন্স টাইম বেড়ে যাওয়া মানে কি রেজন ভাই বলেন তো আচ্ছা নক দিল আমি কত তাড়াতাড়ি রিপ্লাই করলাম বা রিপ্লাই করতে কত সময়টা লাগলো সেটাই হলো রেসপন্স টাইম বুঝতে পারছেন এখন ধরেন আপনি আপনি তিনটা বাজে নক আসলো আপনি ভোরে উঠে বা সকাল সাতটা বাজে এসে আপনি রিপ্লাই করলেন তাহলে আপনার রেসপন্স টাইম তো আকাশ উঠে যাবে এখন ধরেন আপনার রেসপন্স টাইম বেড়ে যাবে চার ঘন্টা হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে তো আপনি আরেকটা প্যাচে পড়বেন তো সেটা কি হবে মানে কি রেসপন্স টাইম বেড়ে গেলে ক্ষতিটা হবে কী কারণে কোন একটা বায়ার যখন আপনার প্রোফাইলটা ভিজিট করবে যখন দেখবে যে আপনার প্রোফাইলের রেসপন্স টাইম চার ঘন্টা এর মানে এটা মিন করতেছে যে আপনি একটা বায়ার নক করার পর চার ঘন্টার মধ্যে আপনি রিপ্লাই দেন মানে কি এক ঘন্টার মধ্যে রিপ্লাই দিতে পারেন না তাহলে কি বোঝা যায় যে আপনি এই কাজের প্রতি প্রফেশনাল না একজন প্রফেশনাল পার্সন তখনই হবেন যখন একটা বায়ার আমাকে নক করলো সাথে সাথে আমি রিপ্লাই করলাম আপনারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন যে রেসপন্স টাইম এক ঘন্টার মধ্যে রাখার জন্য এখন ধরেন রেসপন্স টাইম এটা কমানো যায় এটা কোনো ব্যাপার না রেসপন্স টাইম এটা ধরেন আপনার চার ঘন্টা বা আট ঘন্টা হয়ে গেল এটাও যে কীভাবে কমাবেন সেটারও অনেক সিস্টেম আছে এটা ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে শেয়ার করবো ধরেন রেসপন্স টাইম আপনার বেড়ে গেল তখন ধরেন আপনি আমি ধরেন আমি কাজ করছি প্রায় 
এই পর্যন্ত ধরেন আশিটা বাইরের কাজ করছি তো আশিটা বাইরের কাজ করলাম এখন আমার রেসপন্স টাইম কোনো কারণে আমি একটা রিলেটিভসের বাসায় বেড়াইতে গেছি যেটার কারণে আমি আমার ইয়ারটা অ্যাক্টিভ ছিল আমার রেসপন্স টাইম দশ ঘন্টা হয়ে গেল মানে কি আমি দশ ঘন্টার মধ্যে রিপ্লাই করি তাহলে কিন্তু আমার প্রফেশনালিজম বলতে কিছু থাকলো না সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব আমার প্রিভিয়াস যে বায়ার আছে ওই বায়ারদেরকে নক করব যাদেরকে আমি এ পর্যন্ত কাজ করছি তো তাদেরকে নক দেবো তাদের সাথে কমিউনিকেশন করব তখন কমিউনিকেশন যে করতেছি আমি তাহলে দেখা যাবে যে উনি একটা আমি একটা কথা বললাম যে হাই ডিয়ার স্যার হোপ ইউ আর ডুইং ইউ আর ডুইং ওয়েল ইউ হ্যাভ এনি জব ইউ হ্যাভ এনি জব অ্যাভেলেবেল ফর মি এটা আমি বললাম যে আমার জন্য কোনো অ্যাভেলেবেল জব আছে কিনা কারণ কি আগে কিন্তু ওনার সাথে আমি কাজ করছি স্টিল নাও তো এখন আমি ওনার সাথে আবার কমিউনিকেশন করতেছি তো উনি তো আমার সাথে আবার কথা বলতেছে একটা আমি একটা কোয়েশ্চেন করতেছি উনি আবার রিপ্লাই করতেছে তখন ওনার রিপ্লাইয়ের এগেনস্টে কিন্তু আমি আবার কি আনসার দিচ্ছি তো এইভাবে কিন্তু দেখা যায় যে উনি কিন্তু একটা বায়ার তো ওনার উনি যে বায়ার উনি যে একটা আমাকে কথা বলতেছে আমার কোয়েশ্চেনের এগেনস্টে কথা বলতেছে বা আনসার দিচ্ছে ওনার আনসারের এগেনস্টে আমি আবার কি কথা বলতেছি তখন কিন্তু রেসপন্স টাইম ফাইবারের রোবটিক সিস্টেম আমাকে কমাই দিবে রেসপন্স টাইম বেড়ে বেড়ে যেতে পারে কমে যেতে পারে এটা কোনো আমাদের ফ্যাক্ট না এখন প্রথম দিকে আপনারা চাইবেন যতটুকু পারা যায় অনলাইনে অ্যাক্টিভ থাকার জন্য বুঝতে পারছেন ইয়া বাই রেজন তানজিৎ ভাই এখন ধরেন কোনো কারণে আপনার চব্বিশ ঘন্টায় অ্যাক্টিভ রাখলেন এরকম যে ইয়া ধরেন রাত তিনটা বাজে আসলো এটা আপনি এরপর দিন সকালে নক করলেন এরকমও হইতে পারে এরপর দিন সকালে নক করেও আপনি কি করে একটা কাজ পেয়ে গেলেন কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে যে একটা নক দিছে সে ধরেন আপনার প্রোফাইলটা দেখে ইমপ্রেসড হয়েছে রাত তিনটে বাজে নক আসলো আপনি কি কাজটা পেয়ে গেলেন তিনটে বাজে নক আসলো আপনি সকাল সাতটা বাজে কি এটা রিপ্লাই দিলেন তারপরে উনাকে উনি আর অনেক যে ফ্রিল্যান্সার আছে তাদেরকেও অ্যাপ্রোচ করছে অ্যাপ্রোচ করার পরেও উনি ওনার পছন্দ মতো কোনো বায়ার পায়নি তারপর সকাল সাতটা বাজে আবার নক করছে যে হাই ডিয়ার স্যার আই উড লাইক টু গেট অ্যাসিস্টেন্স ফ্রম ইউ আমি তোমার থেকে সহযোগিতা চাচ্ছি এটা বলে আবার মেসেজ করলো তারপরে কিন্তু আপনার রিপ্লাই করতে পারলেন তো এখন আবার এই পার্সপেকটিভে আপনি বলতে পারেন যে চব্বিশ ঘন্টা অ্যাক্টিভ থাকাটা কিন্তু আপনার জন্য ভালোই হচ্ছে প্রথম দিকে যেহেতু অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতেছেন আচ্ছা এখন ইয়া শাহারিয়ার বাই এখন শাহারিয়ার বাই বলছেন যে উনি মুক্ত পেশা হিসেবে চাচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং ফ্রিল্যান্সিংকে এখন প্রথম দিকে আপনারা আপনাদের ইনিশিয়াল স্টেটে কোন একটা নর্মাল একটা প্রোফাইল নর্মাল একটা স্কিল ডেভেলপ করে আপনারা মার্কেট প্লেসে প্রসিড করতে পারেন তারপরে ধরেন আপনি কি অটোরিফেশা চালু করে আপনার প্রোফাইলটা অ্যাক্টিভ থাকলো দেন আপনি এটার পাশাপাশি এক আরেকটা স্কিল ডেভেলপ করলেন সেটা আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং হতে পারে কারণ কি ফাইবারের একটা প্রোফাইলে আপনি টোটাল সাতটা গিক দিতে পারবেন মানে কি সাতটা গিক দিতে পারবেন বুঝতে পারছেন তাহলে সাতটা গিক এটা এক্ষেত্রে আপনার জন্য অতটা ভালো হবে না সেটা কি কারণে আমরা কিন্তু দেখেন আমরা যারা লিড জেনারেশনে কাজ করি আমাদের ক্লায়েন্ট হলো ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি এখন আপনি চাচ্ছেন দুইটা একসাথে দেওয়ার জন্য আপনার ধরেন কোনো একটা লেভেল পাই গেলেন লেভেল ওয়ান হয়ে গেল ফাইবারে অথবা লেভেল টু পাইলেন তখন আপনি যেভাবে চাইবেন আপনাকে তখন ফাইবার অথরিটি মনে করবে যে সে এই সেলারটা এই ফ্রিল্যান্সারটা অনেক ভালো সে আমাদের মার্কেট প্লেসে যারা আসে যে বাইরা তাদেরকে ভালোভাবে সুন্দরভাবে কি স্যাটিসফাই সহকারে কাজ সাবমিট করতে পারতেছে তখন ফাইবার অথরিটি আপনাকে অন্য চোখে দেখবে আপনাকে একজন বলতে পারেন যে পুরনো একজন স্যালার হিসেবে দেখবে কনসিডার করবে এবং আপনাকে অন্যভাবে ইভ্যালুয়েট করবে তখন আপনি একসাথে দুইটা সার্ভিস দিচ্ছেন তখন ফাইবারও আপনাকে প্রমোট করবে কিন্তু একেবারে নতুন অবস্থায় আপনি যখন মিক্সচার জগা খিচুড়ির মতো অনেকগুলো ক্যাটাগরির আপনি গিক দিচ্ছেন তখন কোনো একটা বায়ার যখন আপনার প্রোফাইলটা ইয়ে করবে ভিজিট করবে তখন আপনারটা পছন্দ করবে না বাইরের দেশের ক্লায়েন্টরা এটা মনে করে যে এজেন্সি ছাড়া একই বিভিন্ন টাইপের সার্ভিস একজন দিতে পারে না রেজন তার জিত ভাই বুঝতে পারছেন কথাটা আচ্ছা এখন ফাইবারের মধ্যে এরকম একটা ইয়ে আছে যে আপনি যখন ক্যাটাগরি আপনার ডিফারেন্ট হবে আপনার দুইটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে পারবেন ক্যাটাগরি ডিফারেন্ট হলে এখন ধরেন কোনো একটা ক্লায়েন্ট আমার এখানে ঢুকলো আমি এখানে লোগো ডিজাইন সার্ভিস দিচ্ছি আমি ওয়েবসাইট করে দিচ্ছি অনেক ধরনের গিক দিলাম দেখলাম যে আমার প্রোফাইল একটাও অর্ডার আসলো না না আসার একমাত্র কারণ হলো আমি হলো জগা খিচুড়ি টাইপের সার্ভিস দিচ্ছি কারণ কি একজন পার্সন এতগুলো নৌকার মধ্যে পা দেয় কীভাবে বা কীভাবে এত ধরনের সার্ভিস দেয় এটাই ওনাদের বুঝে আসবে না বলবে যে একজন পার্সন তো স্পেসিফিক্যালি একটা দুইটা সাইটের মধ্যে সে এক্সপার্ট হতে পারে তাহলে
সেক্টরের মধ্যে সে কীভাবে এক্সপার্ট তো ওনারা সন্দিহান থাকবে যে সে হয়তো বা কোনো সেক্টরের মধ্যে ভালোভাবে প্রফেশনালভাবে কাজ করতে পারে না তো সেই কারণে কি ওনারা আপনি যে এতগুলো গিক দিলেন ডিফারেন্ট সেক্টরের তাহলে আপনাকে কাজ দিবে না তা আপনি ধরেন আপনি এখন লিড জেনারেশনের কাজ শিখতেছেন সেই কারণে আপনি কিন্তু অনেক ধরনের কাজ করতে পারেন যেমন লিঙ্কড ইন লিড জেনারেশনের উপর একটা গিক দিতে পারেন তারপর ইমেল লিস্ট বিল্ডিংয়ের উপর একটা গিক দিতে পারেন এটা কিন্তু মোটামুটি সিমিলার টাইপেরই সিমিলার টাইপের সাতটা গিক দিলেন অ্যান্ড দেন আপনি কি করতে পারেন ধরেন লিঙ্কড ইন লিড জেনারেশন প্লাস এটার উপর একটা গিক দিলেন তারপর আপনি দিলেন যে বি টু বি লিড জেনারেশন এটার উপর একটা গিক তারপর এক্সেল ডাটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট হিসেবে একটা গিক দিলেন তারপর গুগল ম্যাপ স্ক্রেপিং এগুলো নর্মাল একই টাইপের হয় এগুলোর ওপর গিক দিলেন তারপর যে অ্যামাজন প্রোডাক্ট লিস্টিং আমি কিন্তু আপনাদেরকে এখন বলতে পারেন যে ভাই আপনার তো মানে কি যেমন রেজন তানজিত ভাই কিন্তু উনি আমাদের পেট করছেন স্টুডেন্ট তো উনি আমাকে বলতে পারে যে ভাই আপনি তো বলছেন জাস্ট ডাটা এন্ট্রি শিখেবেন কিন্তু ডাটা এন্ট্রি অনেকে মনে করে যে জাস্ট কপি পেস্ট কপি পেস্ট অ্যাকচুয়ালি ডাটা এন্ট্রির মধ্যে অনেক টাইপ আছে আপনাকে ডাটা এন্ট্রি স্পেশালিস্ট হিসেবে অনেক কোম্পানি হায়ার করবে পারমানেন্টলি লিঙ্কডিনে আপনি ইনশাল্লাহ যদি আপনি ডেডিকেটেডলি চান তাহলে দেখবেন যে লিঙ্কডিনের থ্রুতে আপনি অনেকগুলো কাজ পাবেন পারমানেন্ট জব পাবেন আপনাকে ফাইবার আপওয়ার্কের একটা বায়ার রিকোয়েস্টের উপর বসে থাকতে হবে না আপনারা যদি স্কিলড হন আমি আপনাদেরকে একবারে কনফিডেন্স দিচ্ছি এবং সেটা ভালোভাবে জেনে দিচ্ছি যদি আপনি কনফিডেন্স হন এবং আপনার কাজের উপর যদি এক্সপার্টাইজ থাকে তাহলে আপনাকে ওই ফাইবার ওই এরকম অটো রিফ্রেশার চালু করে বায়ার রিকোয়েস্ট দেওয়া প্লাস বায়ার রিকোয়েস্টে রিপ্লাই করা রাত জেগে কাজ করা এরকম কাজ করতে হবে না যখন আপনি কোনো একটা কোম্পানির আন্ডারে পারমানেন্টলি হায়ার্ড হয়ে যাবেন আপনাকে যখন পারমানেন্টলি হায়ার করা হবে তখন কিন্তু আপনি দেখবেন যে আপনাকে শিডিউল দিয়ে যাবে যে যেমন বাংলাদেশে আমরা জব করি নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এরকম আপনি জব পাবেন পারমানেন্টলি তাহলে এরকম জবও পাইতে পারেন আবার আপনি কন্ট্রাক্ট বেসিস জবও পেতে পারেন তারপরে আপনারা যেটা হলো একটা হলো ফুল টাইম আর একটা হলো পার্ট টাইম ফুল টাইম জব পালে তো অবভিয়াসলি ভালো সেটা সবাই চায় ফুল টাইম জব পাবার জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম পার্ট টাইম জব জব অনেকে পায় লিঙ্কডিনের থ্রোতে আবার অনেক আছে যে কন্ট্রাক্ট বেসিসে কাজ পায় যেমন বলে যে তুমি এই প্রজেক্ট আমাকে করে দাও আমি তোমাকে তিনশো ডলার দিব মানে চব্বিশ হাজার টাকা দিব ওনারা তো ডলার হিসেবে পে করে তখন আপনাকে লিঙ্কডিনের থ্রোতে যে আপনি একটা ক্লায়েন্ট পাইলেন সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে অর্ডারটা নেবেন কারণ কি আপনি থাকেন বাংলাদেশে উনি থাকেন আমেরিকাতে আমেরিকাতে অ্যাভেলেবেল আছে পেপাল অ্যাকাউন্ট আপনার বাংলাদেশে তো পেপাল করা যায় সিস্টেমেটিক্যালি করা যায় কিন্তু আপনার ধরেন পেপাল অ্যাকাউন্ট নাই সেক্ষেত্রে আপনি ধরেন ফাইবার অ্যাকাউন্ট আছে অথবা আপওয়ার্কে অ্যাকাউন্ট আছে আপনি ফাইবার আপওয়ার্কে ওদেরকে আপনি মুভ করাইতে পারবেন ধরেন আপনি বলেন যে আপনি আপনার আমি এই কাজটা আমি সার্ভিস দিয়ে দিব আপনি অ্যাকচুয়ালি আপনি যখন ফাইবার অ্যাকচুয়ালি আমাকে এই অর্ডারটা করবেন তাহলে আমার জন্য ভালো হবে আই উইল বি বেনিফিটেড ইফ ইউ প্লেস ইউর অর্ডার অন ফাইবার ডট কম অর আই উইল বি বেনিফিটেড ইফ ইউ প্লেস ইউর অর্ডার অন আপওয়ার্ক ডট কম মানে কি আপনি যদি আপওয়ার্ক ডট কমে আমার যে প্রোফাইলটা আছে ওটার মধ্যে যদি আপনি একটা অর্ডার প্লেস করেন আপনার এই প্রোজেক্টের জন্য তাহলে আমি বেনিফিটেড হব বিকজ ইন আওয়ার কান্ট্রি আই হ্যাভ নো ইন আওয়ার কান্ট্রি পেপাল ইজ নট অ্যালাউ এটা বলে আপনি নিতে পারেন মানে কি পেপাল কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে ইয়ে এখন পর্যন্ত ইয়ে পায় নাই আপনি কিন্তু চাইলে এখন পেপালের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন না অনেকের আছে যে আমেরিকাতে লোক থাকে তারা সিস্টেমেটিক্যালি কী করে ওইখানের থেকে একটা পেপাল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিজেদের জন্য নিয়ে আসে অনেক আছে যে বারোশো টাকা করে চোদ্দোশো টাকা করে পেপালের অ্যাকাউন্ট সেলও করতেছে এটাই এখন ধরেন আপনারা অ্যাকচুয়ালি যারা এখানে ফাইবারে কাজ করবেন তারা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে টাকাটা উইথড্র করবেন ফাইবারে বা আপওয়ার্কে কাজ করবেন তারা ধরেন প্রথমে কোনো একটা ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে ফাইবারে কাজ দিবে ফাইবারে কাজের মধ্যে সেফটি কেন ফাইবার কিন্তু ধরেন আমি দুশো ডলারের কাজ পাইলাম ফাইবার কত পার্সেন্ট কাটে নিবে টেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি পার্সেন্ট কেটে নিবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কেটে নিবে এখন ধরেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট কেটে নিলেও ফাইবার যে আমাদেরকে অনেক ধরনের সেফটির একটা ব্যাপার সেপার আছে ফাইবারের কাছে যখন আমি ফাইবারের মাধ্যমে ফাইবারকে বায়া হিসেবে যখন কোনো একটা কাজ নিব এই কাজটার যে আর্নিংটা পাবো বা পেমেন্টটা পাবো এটা সেফটি এটা সেফটি সেফটির সাথে আপনি নিতে পারবেন মানে কি এটা আপনার সাথে কোনো বাটপারে চিটিংবাজি হওয়ার পসিবিলিটি থাকবে না কারণ কি কোনো একটা বায়ার আপনার কাছ থেকে কাজ নিয়ে আপনাকে টাকা নাও দিতে পারে কিন্তু যারা অথেন্টিক বায়ার তারা কখনো আপনাকে এরকমভাবে ঠকানোর চেষ্টা করবে না
তারা যখন আপনি যখন একটা প্রফেশনাল কাজ দিয়ে ওনাদেরকে স্যাটিসফাইড করবেন তখন দেখবেন যে আপনাকে আপনি যত ডলার চাইবেন তত ডলারে দিতে ওনারা রাজি ওনারা চায় একটা প্রফেশনাল কাজ কারণ কি আপনার এই প্রফেশনাল কাজটা যখন হবে তখন এটা দ্বারা ওনারও বিজনেসে লাভ হবে কারণ কি আপনি যখন একটা লিড কালেক্ট করবেন এই লিডটা ইউজ করে এটাকে ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সির মাধ্যমে মার্কেটিং করা হবে তো আপনি যদি উল্টাপাল্টা লিড কালেক্ট করেন অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনাল যদি লিড কালেক্ট করা না হয় বেলিড লিড যদি কালেক্ট না করেন তাহলে তো ওনার বিজনেসে অ্যাকচুয়ালি লাভ হচ্ছে না আপনাকে যে ডলার পে পে করবে সেই পেজে করতেছে এটার বদলতে তো উনি কিছু পাচ্ছে না যখন বদলতে পাবে প্রফেশনাল মানের কাজ দিতে পারবেন আপনি একই বায়ার থেকে পারমানেন্টলি অনেক ধরনের কাজ পাবেন রিটার্নিং বায়ার হয়ে যাবে আচ্ছা রেজন তাজিদ বায়ার কি কোনো কোশ্চেন আছে কিনা जहिरुल फ्रीलान्सारिजुअल আপনার অ্যাকচুয়ালি ফাইবারের কাছে আপনি একজন ইউনিক পার্সন হিসেবে কাজ করার জন্য আপনাকে আমি রিকমেন্ড করব যে আপনি যেমন জহিরুল ভাই একটা অ্যাকাউন্ট আছে অলরেডি দেন আপনি চাইলে আপনার যদি বাই থাকে তাহলে বাইয়ের নামে করতে পারেন অথবা আপনার ওয়াইফ থাকলে ওয়াইফের নামে করতে পারেন অথবা আপনার বোন থাকলে বোনের নামে করতে পারেন ওনাদের দিয়ে আপনি পেউনের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন देखो फायबर मध्य सेलर फायबर मध्य सुंदर एक इनफरमेशन दीब फाइारे हमारे फ्रेंड नाम हलो आब्दुल्लाल मामुन बुझते नाम आब्दुल्लाल मामुन उन्नी उन एक अकाउंट आटोर टप रेटेड सेलर फाइारे तर परवर्ती उन्नी आक अकाउंट खुलसे एक फिमेल विदेशी एक जो लो क्रिएटिव मेयर छवि दिए एम डी जहिरुल इसलम भाई जहिर भाई सुनते एक मे मान कि फाइारे मध्य जो अपने मेरे प्रोफाइल दिए छवि तोला है छवि दिए जो एक प्रोफाइल क्रिएट कर प्रोफाइल मध्य नक आसे बसि कारण कारण एक नाइजेरिया थे मेरे प्रोफाइल देखले मन कर फेसबुक मत बुझते तो ये मैंने कि नक आसे एट द सेम टाइम एक लो क्रिएटिव मेयर छवि दिए अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं इतना को प्रब्लेम होना अपनी जो चान जहिरुल भाई अपनी जो चान अपना को पिक ना दिए अपनी एक लघु क्रिएट कर लघु दीबें तो ये दिए अपना प्रोफाइल क्रिएट करते प्रब्लेम नहीं जहिरुल जेमन नाजमा सुलतान आपू उन्नी 
এরকম হয় যেমন ফাইবারে যারা টপ রেটেড বায়ার থাকে টপ রেটেড সেলারও থাকে এবং ফাইবারের ফেভারেট কিছু বায়ারও থাকে যারা বেশি পরিমাণ ফাইবারে কি করে অর্ডার দিয়ে থাকে ধরেন অনেক আছে বিশ লাখ ডলার অথবা বিশ হাজার ডলার প্রায় চল্লিশ হাজার ডলার ইনভেস্ট করছে ওনাদের কাজ পাবার জন্য কোম্পানির স্বার্থে তো তাদেরকে ওনারা কি করে এই সুযোগটা দেয় ফাইবারে দেয় যারা অ্যাকচুয়ালি বেশি পরিমাণ ইনভেস্ট করছে তারা ভিডিও কলে কথা বলতে পারবে ওই ফাইবারে যারা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আসে যেমন আমরা যারা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে জয়েন করব আমাদের সাথে তারাই অ্যাকচুয়ালি ভিডিও কলে জয়েন করতে পারবে যারা অ্যাকচুয়ালি বেশি পরিমাণ ইনভেস্ট করছে আর এই সুযোগটা ফাইবার তখনই দেয় কোনো একটা বায়ার যখন বেশি পরিমাণ ইনভেস্ট করে ফাইবারে অ্যান্ড যেমন নাজমা সুলতান আবু বলছে যে আমি যদি ফিমেলের পিক দিয়ে একটা ইয়ে ইয়ে করি তাহলে আমি তো ভিডিও করে যখন আসবো তখন আপনি চাইলে আপনি যদি চান এটা কোনো আপনার ফ্যাক্ট হবে না আপনার চাইলে আপনার ভিডিও অফ করে কথা বলতে পারেন স্ক্রিন শেয়ার করা হবে জুমের মধ্যে আমরা যেভাবে করি এখন কি আমার চেহারা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকমভাবে কথা বলতে পারবেন আর যদি চেহারা আর আচ্ছা আচ্ছা ভাই আমি আমাকে শেষ করতে দেন জহিরুল ইসলাম ভাই আচ্ছা আপনি যেটা বলছেন আমি বুঝতে পারছি এখন বলছেন যে যদি এটা যদি ইয়ে হয় ধরেন আমি এখন আমার প্রোফাইল পিকচার আছে বা যেটা আছে ফিমেল দিয়ে নামও ফিমেল আছে সব কিছু ফিমেল এখন আমি ধরেন ভিডিও করে যখন আসবো তখন আমার চেহারা প্লাস ভয়েস সেটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমি মেল এটা কোনো ফ্যাক্ট করবে না বুঝতে পারছেন জহিরুল ভাই এটা কোনো প্রবলেম নাই ওই ফিমেল নাকি মেল এটা দেখার টাইম নেই বায়ারদের আপনি প্রফেশনালি কাজ দিতে পারতেছেন কি না এটাই হলো অ্যাকচুয়াল 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 বিষয় বুঝতে পারছেন প্রফেশনাল যদি আপনি কাজ দিতে পারেন আপনি ফিমেল নাকি মেল কি পিকচার দিছেন এখানে লোগো দিছেন এটা কোনো এটা কোনো ম্যাটার করে না আপনারা একেবারে জগা খিচুড়ি বানিয়ে ফেলতেছেন ব্যাপারটাকে এখন ধরেন আমি বলতেছিলাম যে এখন ধরেন আপনি একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করলেন আপনার আমুর নাম দিয়ে আপনার আমুর পিকচার দিলেন আপনার আমুর নাম হলো আরোজা বেগম আপনার আমুর পিকচার দিয়ে দিলেন প্লাস আপনি এখন সব ইনফরমেশন আপনার আম্মুর আইডি কার্ড অনুসারে আপনি সব কিছু দিলেন দেওয়ার পরে যখন ভেরিফিকেশন হবে তখন আপনার ওই পিকচার যখন যখন একটা ফাইবারের প্রোফাইল ভেরিফিকেশন হয় তখন আপনি আপনার আম্মুকে সামনে বসাইয়া ওইটা ভেরিফাই করে নেবেন এটা তো আপনি পারবেন এবং যদি যখন প্রবলেম ফেস করবেন তখন আমি আপনাদেরকে ইয়ে করে ফেলবো দেখাবো এখন যদি আপনি চান আপনার আব্বুর আপনার আব্বুর প্রোফাইল দিয়ে ইয়ে করার জন্য তা আপনার আব্বুর একটা প্রোফাইল দিবেন যদি আপনার মন চায় যে প্রথম দিকে আমার ভেরিফাইয়ের কোনো পারপাস নাই আমি পিকচার চেঞ্জ করব পরবর্তীতে তখন আপনি একটা চাইলে লোগো দিতে পারেন লোগো দেওয়ারও সুযোগ আছে ফাইবারের মধ্যে এখন আপনি চাচ্ছেন যে আপনার আব্বুর দিয়ে করার জন্য সিমিলারলি আপনার আব্বুর পিকচার দিবেন তারপরে আপনার আব্বুর আইডি কার্ডের যত ইনফরমেশান আছে ওইগুলো দিয়ে আপনি প্রোফাইল দিয়ে ক্রিয়েট করবেন দেন যখন ভেরিফাই করা হবে তখন আপনার আব্বুকে মানে কি ডিরেক্টলি ওনাদেরকে যখন ভেরিফাই করা হয় রিয়েল ভেরিফাইফিকেশনটা তখন আপনাকে সামনে আসতে হবে ক্যামেরার সামনে তখন আপনার আব্বুকে কি করবেন সামনে ক্যামেরার সামনে নিয়ে ভেরিফাইটা করে নেবেন এটা একবারে সিম্পল একটা ব্যাপার ভেরিফাই যে কোনো সাইডের ক্ষেত্রে সেটা ফাইবার আপ ওয়ার্ক না যে কোনো সাইডের ক্ষেত্রে যত ক্রিটিক্যালি হোক আপনি যার ইনফরমেশন দিবেন সব জায়গায় সেম ইনফরমেশন দিবেন এবং জাতীয় যে আইডি কার্ড আছে ন্যাশনাল আইডি কার্ড সেই আইডি কার্ড অনুসারে ইনফরমেশনগুলো দিবেন তখন কোনো ধরনের প্রবলেমে ফেস করতে হবে না পরবর্তীতে আচ্ছা আজকের যে আমরা আমরা যে অনেক কথা বললাম বা বলার একটা ইচ্ছে ছিল যেমন তানবিন ভাই বলছে তানবিন ভাই তানবিন রঙ্গন ভাই বলছিলাম যে ওনার প্রোফাইলটা আমি ওনার একটা কাজ আমি আজকে শেয়ার করব এবং ওনার ক্লায়েন্টের সাথে আমি কিভাবে কথা বলছি ওটা দেখাবো আপনি একটু কাইন্ডলি আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করেন তানবিন রঙ্গন ভাই হ্যাঁ আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করেন গুগল মিটের আচ্ছা আপনার কি স্ক্রিনটা কাইন্ডলি একটু শেয়ার করেন আপনি মোবাইল থেকে জয়েন হয়েছেন আচ্ছা সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন যারা এখানে অলরেডি আছেন ইয়া ভাই তানবিন ভাই আপনি আমাকে যে গতকাল একটা মেসেঞ্জারে স্ক্রিনশট পাঠাইছেন এটা কাইন্ডলি একটু দেখান সবাই দেখুক আচ্ছা আপনার ফাইবার প্রোফাইল শেয়ার করা দরকার নাই আমাকে যে স্ক্রিনশটটা দিছিলেন বাইরের রিকোয়েস্ট সহ যে স্ক্রিনশটটা দিছিলেন
আচ্ছা নাজমা সুলতান আপু আপনার কি ক্লিয়ার হইছে ব্যাপারটা যে ইয়া ভেরিফিকেশনের কথাটা বললাম না এখন ধরে না আপনারা অনেক সময় ভেরিফাই আর কখনো আপনারা ঝটপট ভেরিফিকেশন করবেন না ফাইবারে এখানে অনেক সমস্যা হয় ফাইবারের ভেরিফিকেশন ক্ষেত্রে আপনাদের কারণে কেয়ারফুল থাকতে হবে ধরেন আপনি গেলেন দুইবার ট্রাই করলেন কোনো কারণে কোনো একটা ভুলের কারণে বা ছবি ঝাপসা থাকার কারণে আপনি ভেরিফিটা কমপ্লিটলি করতে পারলেন না তখন কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে আপনাকে একটু সন্দেহ করবে পরবর্তীতে সাপোর্টে গিয়ে কথা বলে তারপরে ভেরিফাই করতে হবে অনেক সমস্যা হয়ে যায় সেই কারণে প্রথমে আগে ভেরিফাই করে নেবেন আর পেউনিয়ার অ্যাকাউন্ট আপনারা ক্রিয়েট তো অবশ্যই করবেন যেহেতু ফ্রিলেন্সিং এর জার্নিতে আসতেছেন পেউনিয়ার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা ধরেন কোনো কারণে দুশো ডলার ইনকাম করে ফেলেন ফাইবারে আনফর্চুনেটলি হোক অথবা যেভাবেই হোক আপনারা দুশো ডলার ইনকাম করে ফেলছেন দেন আপনি পেউনিয়ার অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করা ছাড়াই আপনি টাকা পাঠাই দিলেন এই প্রবলেমটা আমি ফেস করছি অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম ফেস করার মাধ্যমে আসলে এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো যখন আপনাদের কাছে সাথে শেয়ার করব তখন আপনাদের আর এই প্রবলেমটা ফেস করতে হবে না এখন ব্যাপারটা হলো এরকম যে আমি প্রথম প্রায় আমার ডলার ছিল কত প্রথম যখন ইনকাম ছিল ওইটা আমি পেউনিয়ার অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করা ছাড়াই পেউনিয়ার পাঠাই দিছি তখন আমাকে সন্দেহ করছে যে ভেরিফাই করা ছাড়া হঠাৎ করে এখানে আসলো তখন আমাকে অনেক দিন ওয়েট করতে হয়েছে আমাকে পেউনিয়ারের সাপোর্টে কথা বলতে হয়েছে অনেক দিন কথা বলার পরে আমি বলছি হ্যাঁ এই টাকাটা আমি পাঠাইছি আমার ফাইবারের প্রোফাইল থেকে ওনাদের ওনারা যখন ওনাদের কাছে যখন ট্রাস্ট হর্ডি মনে হয়েছে ফেথফুল মনে হয়েছে তখন ওনারা আমার এই পেউনের অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করছে সব সময় কাজ করার ক্ষেত্রে ভেরিফাইয়ের যে ব্যাপারটা আগে ভেরিফাই করবেন তারপরে প্রসিড করবেন আর ফাইবারের অ্যাকাউন্ট এটা হলো ইয়া পেউনের ক্ষেত্রে বললাম পেউনের অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে যখন আপনি আপনার ফাইবার প্রোফাইল থেকে টাকা ট্রান্সফার করবেন প্রথমে পেউনের অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করবেন দেন টাকা ট্রান্সফার করবেন আর ফাইবারের ভেরিফাই ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আপনাদেরকে কেয়ারফুলি দেখতে হবে ফাইবারের ভেরিফাই যখন করবেন তখন আপনাকে যখন কোনো একটা পিক তুলতে বলবে ওই পিকগুলো একেবারে যাতে ঝাপসা না হয় একেবারে স্পষ্ট হয় আলোর সামনে তুলবেন বা কোনো অ্যানাডি কার্ডের পিক দিতে বলবে ওইগুলো যাতে ঝাপসা না হয় একবারে নিট এবং ক্লিন হয় তাহলে আপনার একবার দিবেন একবারে ভেরিফাই হয়ে যাবে কোনো ধরনের প্রবলেমে আপনাকে ফেস করতে হবে না তো আপনারা অ্যাকচুয়ালি এই বিষয়গুলো ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে জানবেন আমরা তো মাত্র শুরু করলাম এই বিষয়গুলো অনেক পরের ব্যাপার আচ্ছা ভাই এখন আকাশ মিয়া ভাই কাইন্ডলি একটু মিউট করেন এখন যে বাইটা যেমন যে বাইটা স্ক্রিন শেয়ার করছে উনি ওনার ইনফরমেশনগুলো একটু শেয়ার করেন তানবিন রঙ্গন ভাই আকাশ ভাইয়ের কাছে আমি পরে আসতেছি তানবিন রঙ্গন ভাই আপনি কি আসেন তানবিন রঙ্গন ভাই আপনি ওই কাইন্ডলি একটু ওই স্ক্রিনশটটা একটু দেখান স্ক্রিনশট কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না আপনারটা আমি তো দেখাচ্ছি দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা আবার একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করেন ইয়ে করে এখন শেয়ার করেন হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে এখন দেখেন তো আচ্ছা সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন কিনা ওনার স্ক্রিনটা দেখেন ওনার মানে কি যে বায়ারটা বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠাইছে ওনার বায়ার রিকোয়েস্টের ইউজার নেম কি ছিল বায়ারের যে ইউজার নেমটা কি ছিল ডি আর ন্যাপেস্টার ন্যাপেস্টার আচ্ছা এতক্ষণে একজন জয়েন করতেছে বুঝলাম নাকি এখন দেখেন ডি আর ন্যাপেস্টার আমাদের ফাইবারের যে বায়ার রিকোয়েস্টটা পাঠাইছে আমাদের তানবিন রগন বাইকে ওনার বায়ারের ইউজার নেমটা কি ছিল ডি আর ন্যাপেস্টার আচ্ছা এখন উনি আমাকে গতকাল রাতে বলছে যে ভাই একটা তো বায়ার রিকোয়েস্ট আসছে এবং এই কাজটা হলো ভার্চুয়ালি কাজ করতে হবে পাঁচ হাজার হোয়াটসঅ্যাপ কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আমাকে কী করতে হবে মেসেজ পাঠাইতে হবে একটা প্রমোশনাল মেসেজ তা উনি বলছে যে ভাই এটা এটার জন্য কত ডলার চার্জ করব আমি বলছি তিরিশ ডলার চাইতে পারেন এটা কাজটা তো একেবারে ইজি পাঁচ হাজার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে একটা সিট দিবে আপনি জাস্ট ইয়ে করবেন প্রমোট করবেন তখন ওনাকে আমি বললাম যে ভাই আমি তো এটা আপনার এই কাজটা তো আমার কাছে কিন্তু বায়ো রিকোয়েস্টটাই আসে নাই কিন্তু আমি কিন্তু ওই এই কাজটা আমি চাইলে নিতে পারবো তারপরে তানবিন রকম ভাই বলছে যে ভাই কীভাবে কাজটা নেবেন আপনার তো বায়ো রিকোয়েস্টে পাঠান নাই বা এরকম তখন আমি বলছি যে কালকে আগামীকাল নেক্সট ক্লাসে আমি শেয়ার করবো যে কীভাবে এই বায়ারের সাথে কীভাবে কমিউনিকেট করি আমি কিন্তু সব বায়ারের সাথে যে এরকমভাবে আমি কমিউনিকেট করতে পারবো বা মার্কেট প্লেসের বাইরে বায়ো রিকোয়েস্টের রিপ্লাই ছাড়াই যে কমিউনিকেট করতে পারবো এরকম হবে না কিছু বায়ার আপনাকে এরকমভাবে ট্রাই করতে পারেন ট্রাই করে দেখবেন যে অনেক বাইরের ইনফরমেশান পাবেন অনেক বাইরের আপনি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার পেতে পারেন তাদের সাথে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেট করে এগেইন আপনি ফাইবারে কি কাজ দিতে পারবেন কারণ কি ফাইবারে তো অনেক কথা বলা যায় না মন খু
তারপর আপনি ফাইবারে ইমেল কথা লিখতে পারবেন না এগুলো ফরবিডেন টার্ম মানে কি নিষিদ্ধ টার্ম যেটাকে আমরা আরবিতে বলি হারাম ফাইবারে এই টার্মগুলো হারাম যেমন কি যে টার্মগুলো যেমন আমরা আমরা বলি যেমন মানি মানি কথা আপনি লিখতে পারবেন না অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি ইমেল বা ফোন নাম্বার ফেসবুক এগুলো লিখলে আপনাকে একটু সন্দেহ চোখে দেখবে কোনো কারণে যখন মেনুয়ালি আপনাকে চেক করবে আপনার প্রোফাইলটা তখন আপনার অ্যাকাউন্টটা টেম্পোরারি ডিজেবল প্লাস ফাইনালি পারমানেন্টলি ডিজেবল হয়ে যেতে পারে সেই কারণে আপনাকে এগুলো বলা যাবে না কখনো ইমেল যদি কোনো কোনো কারণে বলতেই হয় তখন সিস্টেমে ডেকেলি বলতে হবে সেই সিস্টেমগুলো ইনশাল্লাহ আমরা সামনে ইনশাল্লাহ একের পর এক শেয়ার করব কারণ কি একদিনই তো সব কিছু শেখা যাবে না আস্তে আস্তে আমাদের সব কিছু শিখতে হবে এখন দেখেন আমি যে ব্যাপারটা সেটা হলো ডি আর ন্যাপেস্টার উনি আমাকে দেওয়ার পরেই আমি নতুন এক একটা ট্যাপে গেলাম যাওয়ার পরে দেখেন ওনার প্রোফাইলটা আমি কীভাবে বের করলাম ওনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা বের করলাম তারপরে আমি হোয়াটসঅ্যাপে ওনার সাথে কথা বলছি ডব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ তানবিন ভাই দেখেন আপনার ওই ইউজারের নামটা একটু বলেন তো স্পেলিং বলেন ডি আর ন্যাপেস দেখেন ডি আর ন্যাপেস্টার এটা লিখে আমি সার্চ করলাম এন্টার দিলাম দেখেন তো এই বায়ারটা কিন্তু ফাইবারের এটা কিন্তু আমাকে কখনো নক করে নেই এখন দেখেন এই বায়ারের যে প্রোফাইল পিকচার দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও আছে দেখতে পাচ্ছেন তাহলে দেখতে পারেন উনি কিন্তু আমাকে ফাইবারে নক দিছে আমি চাইলে ওনার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেট করতে পারি কিন্তু ফাইবারে আমাকে ট্যারও পাবে না আমি কিন্তু ওনার সাথে সত্যি সত্যি আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি কাজটা কারণ কি এখন বিশ ডলার পনেরো ডলার কাজ করার আমার টাইম নেই আপনাদের যখন লেভেল বেড়ে যাবে যখন লেভেল টু লেভেল টু পেয়ে যাবেন বা লেভেল ওয়ান পেয়ে যাবেন তখন ওই বিশ ডলার চল্লিশ ডলারের কাজের জন্য আপনারা কখনো বায়ার রিকোয়েস্টে রিপ্লাই করবে না মিনিমাম ষাট ডলার সত্তর ডলার একশো ডলারের কাজের জন্য আপনি বায়ার রিকোয়েস্টে রিপ্লাই করবেন কারণ কি আপনার যখন যতই লেভেল বাড়বে দেখবেন যে বড় বড় প্রজেক্টের পাওয়ার পসিবিলিটি আপনার বেড়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক এক্সপিরিয়েন্সের সাথে সাথে আপনার ডিমান্ড প্লাস আপনার পেমেন্ট পাওয়া প্লাস স্যালারি সব কিছু বেড়ে যাবে এখানে দেখেন এটা এটা এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা কিন্তু রিয়েল আমি কিন্তু ওনার সাথে কমিউনিকেট করছি হোয়াটসঅ্যাপে দেখেন এখানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে প্লাস এখানে ওয়েবসাইটের যে অ্যাড্রেসটা সেটাও দেওয়া আছে আমি যদি চাই ওনার সাথে চাইলে এখান থেকে যদি এখানে ওয়েবস এখানে হোয়াটসঅ্যাপটা না থাকতো হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বারটা না থাকতো তাহলে আমি কিন্তু এই ওয়েবসাইট থেকে ওনার কোনো একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার কালেক্ট করতে পারতাম হয়তো বা ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার বা পিন্টারেস্ট এই ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া আমি কালেক্ট করতে পারতাম তাহলে আমি কিন্তু ফাইবার মার্কেট প্লেস ছাড়াই ওনার ওনার সাথে কনভিন্স করে মন খুলে কথা বলে ওনার সাথে ইমপ্রেস করে আমি একটা অর্ডার কিন্তু পাওয়ার পসিবিলিটি বাড়তে পারে এ কারণে যখন কোনো একটা ফাইবারের ইউজার নেম পাবেন এরকমভাবে আপনারা ফাইবার মানে কি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ইউজার নেম দিয়ে আপনি এরকমভাবে ট্রাই করবেন যদি ফরচুনেটলি এরকম আপনি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার পেয়ে যান অথবা কোনো ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস পেয়ে যান তখন আপনি ওই ওয়েবসাইট অ্যাড্রেসকে ইউজ করে অন্য অন্য যে সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্টগুলো থাকবে ওইগুলো আপনি কি করবেন ওইগুলোর মাধ্যমে ওনার সাথে রিচ আউট করার চেষ্টা করবেন ওনার সাথে অ্যাপ্রোচ করার চেষ্টা করবেন এখন দেখেন এটা হলো ওনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আমি প্রথমে উঠেছি কল দিছি দেন ওনার নামে আমি কোয়েত এই বায়োটা ছিল কোয়েতের তানবিন ভাই এই বায়োটা কোথায় ছিল লোকেশনটা দেখেন তো হ্যাঁ কোয়েতের আমি কিন্তু অত কিছু দেখি নাই আমি পাওয়ার পরেই হঠাৎ করে আমি ইন করলাম ডাব্লিউ ইউজার নেম দিয়ে ওনার ফেসবুকটা আমি বের করে ফেললাম এখানে কিন্তু অনেক ইনফরমেশান দেওয়া আছে এটার মাধ্যমে ওনার সাথে আমি হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমি জাস্ট কমিউনিকেট করার চেষ্টা করছি যে আমি নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখাবো যে মার্কেট প্লেসের বাইরে গিয়েও আমরা কমিউনিকেট করতে পারি ফাইবার ট্যারও পাবে না এখন দেখেন তো আমি কি বললাম আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমার কিন্তু এই কাজ পাবার ইচ্ছা ছিল না ও এই বাই তানবিন আমাকে রিকোয়েস্ট করছে যে বাই আমার এটা হলো নতুন একটা প্রোফাইল আপনি পারলে এই কাজটা নিয়ে দেন এখন দেখেন আমি বললাম সরি দেখেন কথাগুলো একটু পড়েন তো ইয়া জহিরুল ভাই আপনি একটু কথাগুলো পড়েন এখানে যেগুলো বলছি জহিরুল ভাই আসেন একটু কাইন্ডলি একটু পড়েন কথাগুলো যেগুলো কমিউনিকেশন হয়েছিল আচ্ছা একটু একটু আপনাকে একটু ইন্টারভিউ করতেছি একটু কাইন্ডলি থাকবেন প্রথমে দেখেন এখন ধরেন একটা বায়ার আপনাকে কোনো একটা বায়ার আপনাকে অথবা কোনো একটা বায়ার রিকোয়েস্ট আপনি দেখলেন আপনি ওনার ইউজার নেমটা ইউজার নেমটা জানতে পারলেন ইউজার নেমটা জানতে পারলে কিন্তু আপনি 
যদি ফর্চুনেটলি ওনার ইউজার নেম প্লাস অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ইউজার নেম মিল থাকে বা কিছুটা মিল থাকে তখন আপনাকে গুগল সাজেস্ট করবে ওনার অন্যান্য সোশ্যাল অ্যাকাউন্টের যে প্রোফাইলগুলো আছে ওইগুলো আপনাকে সাজেস্ট করবে আপনি চাইলে ওনাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবেন এখন দেখেন আমি বললাম যে প্রথমে বললাম এই তানবিন রঙ্গন বাইয়ের কাছ থেকে স্ক্রিনশটটা দেখে আমি বললাম যে দেখি আপনাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে যে আমরা মার্কেট প্লেসের বাইরে গিয়েও আমরা কাজ নিতে পারি যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে হাই ডিয়ার স্যার ইউ হ্যাভ পোস্টেড এ জব অন ফাইবার ডট কম বা ফাইবার মানে কি ফাইবারে আপনি একটা জব পোস্ট করেছেন ইউ নিড টু স্যান্ড ব্রডকাস্ট বাই আ হোয়াটসঅ্যাপ টু ফাইভ থাউজেন্ড কন্ট্যাক্টস মেসেজ ইজ এ প্রমোশন ফর ইউর প্রোডাক্টস ওনার কোম্পানির প্রোডাক্টসের প্রমোশনের জন্য পাঁচ হাজার কন্ট্যাক্টস মেসেজ ওনার কী করতে হবে পাঠাইতে হবে এবং সেটা কি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বায়া হোয়াটসঅ্যাপ মানে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এটা আমি ওনার কথা থেকে ওনার যে বায়া রিকোয়েস্টটা ছিল ওইটা থেকে আমি কি করলাম এখানে লিখে দিলাম তারপরে আমি বললাম যে এম আই রাইট আমি কি ঠিক আছে কি না এটা ওনার কাছে জানতে চাইলাম দেখেন এখানে দেখেন হোয়াটসঅ্যাপে যখন কোনো একটা লেখা দেখা হয় তখন কিন্তু এরকম কালার হয়ে যায় দেখেন এই এখানে আমার মাউস পয়েন্টেরটা আচ্ছা নাজ মাহবুকে দেখতে পাচ্ছেন মানে উনি দেখার পরে এরকম হয়ে গেছে তারপর আমি বললাম যে আই এম এ প্রফেশনাল ভার্চুয়াল দেখতে পাচ্ছি না কেমন জানি ঝাপসা ঝাপসা আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা জহির ভাই তো দেখতে পাইলো না হলে জহির ভাই কিভাবে পড়ছে আচ্ছা এটা হয়তো বা নেট প্রবলেম নেটের স্পিডটা একটু কম আচ্ছা একটু দেখেন তারপরে আমি ওনাকে বললাম ওনার কথাগুলো আমি ওনাকে বললাম তাহলে কি উনি আমাকে চিনতে পারবে যে হ্যাঁ আমি তো একটু আগে ফাইবারে আমি একটা পোস্ট করছিলাম সেটার সেটা হয়তো বা সে কোনোভাবে কালেক্ট করে আমাকে কি আমার দিকে সে অ্যাপ্রোচ করছে বা রিচ আউট করছে তখন আমি ওনার কথাগুলো মনে করে দিলাম যে ইউ হ্যাভ পোস্টেড এ জব অন ফাইবার ফাইবার আপনি একটা জব পোস্ট করছেন ইউ নিড টু স্যান্ড ব্রডকাস্ট মানে কি ব্রডকাস্ট মেসেজ পাঠানো মানে কি ওনার দরকার পাঁচ হাজার পার্সনের কাছে পাঁচ হাজার হোয়াটসঅ্যাপ কন্ট্যাক্টস আছে ওনার কোনো একটা গুগল শিটে সেটা কি পাঠাইতে হবে এবং সেটা উনি চাচ্ছে যে ওনার প্রোডাক্টসের প্রমোশনের পারপাসে উনি কী করবে পাঁচ হাজার পার্সনের কাছে মেসেজ পাঠাবে তারপরে এটা বললাম যে এম আই রাইট আমি কি ঠিক আছি কি না এটা আমি ওনাকে বললাম গতকাল রাত্রে অ্যান্ড তারপর বললাম যে আই এম এ প্রফেশনাল ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট অন ফাইবার ডট কম অ্যান্ড আমি ফাইবার এবং আপওয়ার্ক ডট কমে একটা প্রফেশনাল মানের ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট তারপরে বললাম যে টু সেন্ড ব্রডকাস্ট মেসেজ প্রফেশনালি বায়া হোয়াটসঅ্যাপ মানে কি প্রফেশনালি ব্রডকাস্ট মেসেজকে পাঠা পাঠাতে বায়া হোয়াটসঅ্যাপ মানে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে টু ফাইভ থাউজেন্ড কন্ট্যাক্টস মেসেজ দ্য রাইট প্লেস ইট ইজ দ্য রাইট প্লেস ফর ইউ আমি এরকম লিখছিলাম মানে কি আমি বলছিলাম যে পাঁচ হাজার কন্ট্যাক্টস মেসেজ যে আপনি পাঠাবেন এটার জন্য আপনি যে আমার সাথে কমিউনিকেট করতেছেন এটাই রাইট প্লেস আপনার জন্য এটাই আপনার জন্য কি উপযুক্ত প্লেস দ্যাট মিন্স আমি রাইট পার্সন এটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম আই ফাউন্ড ইউ অন ফেসবুক পেজ বাই ওয়েব রিসার্চিং বা ওয়েব সার্চিং ওয়েব সার্চিংয়ের মাধ্যমে আমি আপনাকে ফেসবুক পেজের ওপর বা ফেসবুক পেজেতে খুঁজে পেয়েছি এরকম বুঝাইছি দেন ইউর ফেসবুক পেজ ইজ নট প্রফেশনাল অ্যান্ড লো ক্রিয়েটিভ আমিও দেখেন যারা মার্কেটিং এক্সপার্ট তারা একটা ধরেন আমার কাছ থেকে কি একজন সার্ভিস পাবে একটা দেওয়ার পরে একটা সার্ভিস প্রোভাইড করার পর পরই আমাকে আরেকটা সার্ভিস ওনাকে ইয়া দেওয়ার জন্য বলতে হবে যে আমার আপনি তো এই সার্ভিসটা নিছেন আমাদের কাছ থেকে আপনি কি ওইটা নিতে চাচ্ছেন কি না তাহলে উনি যদি ইমপ্রেসড হয়ে বলে কারণ কি আমি আমার যা স্কিল আছে আমি যদি অন্যজনের সাথে শেয়ার করি তাহলে কিন্তু এটার মাধ্যমে কি হবে উনিও ওই সার্ভিসটা নিতে পারে তখন আমি বললাম যে আই ফাউন্ড 
you on Facebook page by web searching, your Facebook page is not professional and lucrative. I am able to see, I am able to see, web searching, I am able to see, Facebook page to pay see, we tell me that I am able to see, lucrative, I am able to see, or professional Facebook page. If you want, Judy to me, chow, but Judy up me, chan, I am able to also assist you by making your Facebook page lucrative, attractive, and professional. এখন দেখেন আমি কাজ করতে গেছি আমি কাজ পাওয়ার জন্য গেছি ওনার কাছে তারপরে ওনার পেজ গিয়ে দেখলাম ওনার পেজটা কি লুক্রেটিভ না আর একটা ফেসবুক পেজকে কীভাবে লুক্রেটিভ করতে হয় এটা তো কোনো আহামরি কোনো ক্রিটিক্যাল কাজ না তো এটা ওনার জন্য আমি একটা অফার করে দিলাম যে ইফ ইউ ওয়ান্ট যদি আপনি চান আই এম অ্যাবল টু অ্যাসিস্ট ইউ বাই মেকিং ইউর ফেসবুক পেজ লুক্রেটিভ অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড প্রফেশনাল এটা এখানে স্পেলিংটা ভুল করে ফেলছি প্রফেশনাল লিখতে গিয়ে প্রফেশনাল লিখে ফেলছি এটা কোনো সমস্যা নেই দেন আমি বললাম যে হাউ ক্যান ইউ সেন্ড ব্রডকাস্ট উনি বলছে তুমি কীভাবে ব্রডকাস্টকে সেন্ড করবা হোয়াট রিকোয়ারমেন্টস ফ্রম ইউ কি মানে কি উনি বলতেছে যে একটা আননোন পার্সন হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে নক করছে উনি আমাকে বলছে যে তুমি যে ব্রডকাস্ট পাঠাইবা কীভাবে পাঠাইবা এবং হোয়াট রিকোয়ারমেন্টস ফ্রম ইউ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ভাই শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা ভাই আজকে এটা শেয়ার শেষ করে আজকে কিন্তু সময় অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন আমরা কথাগুলো মানে কি অনেকে যারা আপনার যখন কমিউনিকেশনগুলো দেখবেন তখন কিন্তু আপনার কমিউনিকেশন স্কিল ডেভেলপ হয়ে যাবে আশা করছি যদি আপনি কমিউনিকেশন স্কিলগুলো দেখেন বা আমরা যে কমিউনিকেট করি কীভাবে একটা বায়ারকে কীভাবে কনভার্ট করতে হয় তাহলে আপনার এগুলো ডেভেলপ হয়ে যাবে অনেকের কাছে বোরিং লাগতে পারে যে কমিউনিকেশন স্কিল দিয়ে কী হবে আপনি ভাই স্কিল আপনি ইউটিউব ইউটিউবের মাধ্যমে অনেক স্কিল ডেভেলপ করতে পারবেন আমি আপনাকে সেটা অ্যাসুরেন্স দিতে পারবো হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু ওইটা প্র্যাকটিস করে প্লাস একটা বায়ারকে কনভিন্স করা এটা আপনার জন্য অনেক কিছু এটা মানতে হবে কারণ কি সবাই একটা বায়ারকে কনভিন্স করতে পারে না একটা বায়ারকে কনভিন্স করতে পারলে আপনি বড় বড় প্রজেক্ট নিয়ে নিতে পারবেন তারপরে কাজটা পাবার পর আপনি অন্য কাউকে যে কাজটা করে নিতে পারবেন কিন্তু আপনাকে কাজটা পাবার জন্য অবভিয়াসলি ওই কমিউনিকেশন স্কিলটা ডেভেলপ করতে হবে তো আমি কিভাবে দেখেন আমি কিন্তু আমি কিন্তু বায়ার রিকোয়েস্ট আমার যে ফাইবার প্রোফাইল আছে ফাইবার প্রোফাইলে আসে নাই তারপরে ওনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আমি ম্যানেজ করলাম ম্যানেজ করার পর ওনার সাথে কমিউনিকেট করলাম এখন আমি আমি কিন্তু আমি কিন্তু ওনার এই বিশ ডলার কাজের জন্য বসে নাই আমার কাজ কিন্তু চলতেছে যেমন আমি ওই জন্য বললাম অনেক ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়েরা প্লাস যারা একটু এক্সপার্ট তারাও আমার টিমে কাজ করে আপনাদের মধ্যে যারা এক্সপার্ট থাকবে এবং আমার যখন বিগ প্রজেক্ট আসবে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকেও আমার কাজের জন্য হায়ার করব দোয়া করবেন যাতে বড় বড় প্রজেক্ট আসে আর এখন দেখেন আমি যেটা বলতেছি ওই বিশ ডলার কাজের জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি ওই ওনার হোয়াটসঅ্যাপে যাই নাই ওনার হোয়াটসঅ্যাপটা বের করেছি যে আমার যেহেতু অলরেডি কোর্স চলতেছে যাতে করে এই কোর্সের মাধ্যমে আপনাকে দেখাইতে পারি যে একটা পার্সনের যে ফাইবার ইউজার নেম থাকবে এই ইউজার নেমটা ইউজ করেও আমরা অ্যাকচুয়ালি ওই বায়ারকে রিচ আউট করতে পারি ফাইবার মার্কেট প্লেসের বাইরে গিয়ে বুঝতে পারছেন নাজমা বা আচ্ছা দেখেন না আমি বলতে না এখন কথা বলতেছিলাম আমি যেটা এখন ধরেন আমি আপনি কিন্তু ইয়েতে কাজ করবেন আপনি বেসিক্যালি কাজ করবেন ফাইবারের প্রোফাইল ক্রিয়েট করবেন প্রফেশনালি এবং আপওয়ার্কেও প্রফেশনাল আস্তে আস্তে ক্রিয়েট করবেন সেটা পরে যাবেন ক্রিয়েট করার পরে আপনাকে যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে আপনি ধরেন বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছেন প্রত্যেক দিন দশটা করে বায়ার রিকোয়েস্টের রিপ্লাই যেটা প্রফেশনালি করলেন এর মধ্যে যদি ফর্চুনেটলি আপনার কোনো একটা অর্ডার পেয়ে যান তখন কিন্তু আপনার আনন্দের সীমা থাকবে না সেটা পাঁচ ডলারের কাজ হোক আপনি ভার্চুয়ালি কাজ করে একটা অর্ডার পাচ্ছেন দেখবেন মানে কি ফার্স্ট অর্ডার যদি পাঁচ ডলারের হয় আপনার কাছে যে কি একটা আনন্দ লাগবে যে যখন আমি ফার্স্ট অর্ডার পাঁচ ডলারের পাইছি এমরিকান ক্লায়েন্ট ছিল এখন দেখেন এই পাঁচ ডলার যে কত আনন্দের ছিল ওইটা এখন ফিল করতে পারি যেখানে আজহারুল রাফি আছে প্লাস যেমন অনেক ধরনের ইয়ে আছে যেমন নাজমা সুলতান আপু প্লাস আরেকজন আছে নাজ নিদ লাকি উনি কিন্তু আর এস থেকের চ্যানেলকে ফলো করছে ওনারা কিন্তু এখন কিন্তু অনেক বড় মানের ফ্রিল্যান্সার এটা আমি মানি এবং ওনারা যে ফ্রিল্যান্সার ওনাদের প্রথম কাজ ছিল পাঁচ ডলারের না এটা বলতেছিলাম যে না অ্যাকচুয়ালি আমি বলছিলাম আপনারা অনেক চ্যানেল ফলো করেন কিন্তু আপনি আমি 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 হ্যাঁ হ্যাঁ এটা 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 আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাসুরেন্স দিতে পারি যে ওনারা অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনাল মানের কিন্তু প্রথমে আপনি যত বড় বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সার হোক না কেন ওরা ওই ফাইবারে পাঁচ ডলারের কাজই পাইছে কারণ কি আপনার আপনার যখন পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকবে না আপনার প্রোফাইলে যখন একটা গিফট থাকবে না সরি প্রোফাইলে যখন আপনার রিভিউ থাকবে না 
রেটিং থাকবে না ভালো মানের তখন কিন্তু আপনার প্রোফাইলে কেউ ইয়া বড় প্রজেক্ট বা বেশি ডলারের প্রজেক্ট কখনো করবে না কোনো অর্ডার দিবে না এটা তো এটা স্বাভাবিক আপনার যতই এক্সপার্টাইজ বাড়বে প্লাস এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে আপনার প্রোফাইলে যতই গিগ বাড় সরি যে রিভিউ রিভিউ বলেন ফাইভ স্টার রিভিউ বা ভালো একটা কমেন্ট যখন আসবে এগুলো দেখে অন্যান্য বায়াররা ইমপ্রেসড হয়ে আপনাকে অটোমেটিক্যালি অর্ডার দিবে তো সেই কারণে আপনারা যখন প্রথম একটা অর্ডার পাবেন সেটা যত সম্ভব হোক যে ওই কাজটা আপনি পারবেন এরকম কনফিডেন্ট হলেই আপনি এই কাজটা নেবেন আদারওয়াইজ কাজ নেওয়ার দরকার নেই কাজ আজ না হয় কাল আপনি ইনশাল্লাহ পাবেনই কিন্তু আপনি একটু জলদি জলদি নেওয়ার জন্য আপনি কি করলেন একটা কাজ নিয়ে নিলেন ওই কাজটা পারেন না তখন বায়ার আপনাকে ওয়ান স্টার রিভিউ দিয়ে চলে গেল তখন ওই প্রোফাইল থেকে আপনার কাম বেক করাটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে কারণ কি আপনার প্রথম অর্ডারের অবস্থা এই খারাপ আপনি ফাইভ স্টারের জায়গায় ওয়ান স্টার রিভিউ পাইছেন বুঝতে পারছেন এই কারণে আপনাদেরকে ওই ইয়ে করতে হবে না এত ফাস্ট হওয়ার দরকার নেই আপনি প্রফেশনাল ওয়েতে আস্তে আস্তে আগান আমি আমার নলেজ অনুসারে যতটুকু সাপোর্ট দেওয়ার দরকার ইনশাল্লাহ আমি সাপোর্ট করব এবং ইনশাল্লাহ তাহলে দেখবেন যে এক সময় না এক সময় আপনারা ইনশাল্লাহ সাকসেসেস দেখা পাবেন এবং সাকসেসকে টাচ করতে পারবেন আপনাদের যে এখন ড্রিম একটা অল্টারনেটিভ আর্নিং সোর্স ক্রিয়েট করা সেটা অবভিয়াসলি ইনশাল্লাহ একদিন না একদিন পাবেন এখন দেখেন আমি আপনারা কনফিডেন্স কীভাবে পাবেন যে আমার কথাবার্তাগুলো থেকে আমার কথাবার্তাগুলো লজিক্যাল নাকি অথেন্টিক কীভাবে পাবেন যে এখন দেখেন আপনি একটা গিগ ক্রিয়েট করলেন ফাইবারে প্লাস আপওয়ার্কে অ্যাট দ্য সেম টাইম কিন্তু আপনি মার্কেট প্লেসের বাইরে গিয়েও কিন্তু কী করতে পারতেছেন ইয়া একটা ক্লায়েন্টকে ম্যানেজ করতে পারতেছেন তো মার্কেট প্লেসের বাইরে গিয়ে আপনি মার্কেট প্লেসের বাইরে গিয়ে কিন্তু আপনি কী করতে পারেন যে শুনতে পাচ্ছেন জোহেল ভাই ইয়া জহির ভাই এখন দেখেন আপনাদের মধ্যে আমি কনফিডেন্স সব ধরনের কনফিডেন্স দিয়ে দিব এবং যত ধরনের টিপস এবং ট্রিক্স আছে যে ভার্চুয়াল জগতে যত ক্লায়েন্ট আছে তাদেরকে আপনি রিচ আউট করতে পারবেন ধরেন আপনি আজকে একশো ক্লায়েন্টকে রিচ আউট করে একটা অর্ডার পাইলেন না তাহলে আপনি দুইশো ক্লায়েন্টকে রিচ আউট করবেন তারপরও দেখবেন যে আপনার এক সময় এক সময় আপনি যখন কষ্ট করবেন এটা প্রতিদান হিসেবে আপনার সাকসেস পাবেনই তো এটার জন্য অবভিয়াসলি ডেডিকেশনটা দরকার এবং আপনার যদি আপনারা ডেডিকেটিভলি কাজ করতে পারেন এবং প্র্যাকটিস করেন ইনশাল্লাহ এক সময় এক সময় ইনশাল্লাহ আপনাদের সাকসেস আসবে সেই অ্যাসুরেন্সটা দিতে পারি কারণ কি আমি হানড্রেড পারসেন্ট এফোর্ট দিলে লাভ হবে না যদি আপনাদের ডেডিকেশন না থাকে এখন আমি তো বললাম যে দেখেন এই ক্লায়েন্টটাকে আমি রিচ আউট করলাম এরকমভাবে শুধু এই ক্লায়েন্ট না আপনার লিঙ্কড ইন হলো একটা প্রফেশনাল একটা সাইট এখানে আপনি বড় বড় কোম্পানির সিইউ ফাউন্ডার প্লাস চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার প্লাস জেনারেল ম্যানেজার ম্যানেজার তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করতে পারবেন তাহলে দেখা যাবে যে ওদেরকে ওদের আপনি ধরেন এক হাজার পার্সেন্টকে অ্যাপ্রোচ করলেন লিঙ্কডিনে আপনি প্রত্যেক দিন প্রায় পাঁচটা দশটা করে আপনি কানেকশন পাঠাইলেন একদিন এক হাজার হয়ে গেল এবং প্রত্যেকটা কানেকশনেই আমেরিকার বা কানাডার অথবা অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশের লোকদেরকে অত কানেকশন পাঠানোর দরকার নেই কারণ কি বাংলাদেশের যারা লোক বা যে কোম্পানিগুলো আছে তারা অত বড় মানের প্রজেক্ট কখনো দেয় না ফাইবারে তারাও ফাইবারে প্রজেক্ট দেয় কিন্তু ওদের প্রজেক্টের যে ইয়াটা থাকে ইয়াটা থাকে রেঞ্জটা থাকে অনেক কম এই অল্প অল্প বাজারে কাজ করায় আর যারা আপনি যদি যখন একটা বড় কোম্পানির একটা বড় কোম্পানির যখন আপনি সিইউ এবং ফাউন্ডারকে আপনি কনভিন্স করতে পারবেন আপনার কথাবার্তা প্লাস কাজের স্যাম্পল দিয়ে ইমপ্রেস করতে পারবেন তখন দেখবেন যে আপনার এটার বদলতে আপনি একটা পারমানেন্ট একটা জব পেয়ে গেলেন তখন তো আপনার আর পিছু দেখাতে হবে না এটাই হলো বাস্তবতা আপনাকে সব সেক প্রত্যেকটা সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে আপনাকে ইয়ে থাকতে হবে এবং প্রত্যেকটাতে আপনি কি করবেন আপনার যে ডেইলি যে প্র্যাকটিস করতেছেন ওইগুলো আপনি সুন্দরভাবে একটা ইংলিশ একটা ইয়ে কন্টেন্ট লিখবেন যে এটা লিখবেন যে দিস ইজ এম ডি সরি দিস ইজ এম ডি রাশেদ মাহমুদ মিল্টন আই এম আই হ্যাভ অ্যান এক্সপার্টাইজ অন বিউটি বিল রিজেনারেশন লিঙ্ক ইন রিজেনারেশন ইমেল লিস্ট বিল্ডিং সামথিং লাইক দিস দেন দেওয়ার পরে আপনি আপনার কথাগুলো সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করবেন যেটা বেসিক্যালি আপনার ইয়েতে থাকবে আমরা যে গিগ দিব আমাদের প্রোফাইলে কিন্তু আমাদের একটা ডেসক্রিপশন লিখতে হবে যে আমি ফাইবারে কোন ধরনের সার্ভিস দিতে চাচ্ছি তো আমি কোন ধরনের সার্ভিস দিতে চাচ্ছি ওই কথাগুলো আপনি আপনার যে রেগুলার পোস্ট করবেন বিভিন্ন আঙ্গিকে আপনি পোস্ট করবেন প্রত্যেক দিন যেন লিঙ্কডিনে আজকে একটা পোস্ট করবেন এর মধ্যে হ্যাশট্যাগ দিবেন হ্যাশট্যাগুলো কী হবে আপনি যেই সেক্টরে কাজ করতেছেন ওই সেক্টর রিলেটেডই কী হবে হ্যাশট্যাগ হবে ধরেন আমি আপনি আপনাকে আমি দেখাই দিলাম এই কাজটা প্র্যাকটিস করার জন্য আপনারা প্র্যাকটিস করলেন প্র্যাকটিস করার পর আপনি এখান থেকে একটা স্ক্রিনশট নিলেন সুন্দরভাবে এই এটাকে একটু ইয়ে
बड़ कर देवर पर बड़ छोटो करते एक बड़ कर दिल दें तक एखन देखें एक अपने कलर गो यूज करबें उल्टा पाल्टा प्रफेशनल कलर छाड़ा अन्न कलर यूज करा दरकार नहीं आपना के जे अपने शीट सजाइबें वो शर्ट जैसे प्रफेशनल कलर यूज कर तक एखान एक स्क्रीनशट नीबें धरने अपना स्क्रीनशट निले स्क्रीनशट विभिन्न भाव ना जाए अबियलि अपनारा जान जी की बोलो स्क्रीनशट ने जस्ट उन्डोज प्लस प्रिंट स्क्रीन बाटन क्लिक कर अथवा अपने अन्य भाव नीते देखें एक देखें एक अनेकगुल टुल आते जेमन ये आटे नाम कि टेक स्क्रीनशट लाइट शट लाइट शट हलो बेस्ट तरह एक नाम एखे हलो उन्डोजर बैडे खुलब हाँ स्नेपिंग टुल सरि मन नहीं बैडे खुलब देखें आपके देखा दीची धरने एक स्क्रीनशट निब और सेव कर दीब अपने नहीं जा नहीं जाए चाची यंशटुकु स्क्रीनशट नवर जो ये नम्बर सह दिले एक देखते पड़े एट यतट पर नहीं निलें आपने चाहले लेखा गो एक छुटो करते आपनार इच्छा अनुजाई एतटुक ने निलें तो ये स्क्रीनशट आने एक ये करब सेव करबें एम जा फाइले फाइले जावर पर सेवेस सेवेस जा जी टाइपे सेव करार्ज अच्छा शहरियर बैक आसें एखे शहरियर बैक आसे पोर्टफोलियोन सिनोनिमे बोलते पर जो आपवर्क अकाउंट क्रिएट करब तक देखें जो अपना पोर्टफोलिओ इमेज लेखा थक जो फाइारे क्रिएट करबें तक थको गिग इमेज दुईटाई सेम कथा आप एक जिन ही आपलोड करते हैं अपना जो फाइार एक प्रोफाइल क्रिएट करबें तक लेखा थको गिग इमेज गिग मैं हलो आगे एक्चुअलि बेसिकाली जो काजगुल्लो करी जो क्या एक्सपार्टाइज आई क्या सैम्पल हिसाब से दिए दिल जाते को क्लायेंट देखे इमप्रेसड हुए अर्डर करलो हमार प्रोफाइले अर्डर करल तो हमारे प्रोफाइले अर्डर करार्जन प्रिभिया क्जर सैम्पल हिसाब से दिल्ली कि वो क्लायेंट बुझते पर एक्चुअल प्रिभिया क्जर एक्सपिरियन्स आई बी टू बी लीड जेनारेशन पोर्टफोलिओ इमेज लिखे एखे धरें पी एन जी फर्मेटे अपनारा क्यों प्रत्येक इमेजर अफलाइन एसिओ करा जाए एखे क्यों जानें अफलाइन एसिओ क्यों करते हैं एखे जरा आसान फोटोशप ना एक्चुअल जो जमन जेपिजि हो जेपिजि 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 फर्मेट थक अपने कि इजिली करते क्योंकि ये एन देखा ना हमारे जो रेगुलर जो क्लस हमारे पेड कोर्सर वो रेगुलर कोर्से इनशाला तो एखी जाब ना आगे तो हमारे क्ज प्रैक्ट कराइते हमें एरें जो कोर्स चलते से मध्य जो कोर्स डिशन एक मास दी क्योंकि प्रयोजन सपेक्षे समय बाढ़ समस्या नहीं कारण कि अपन के मजपथे नहीं झेड़े दिए बोलना जनारा चले जाए तो अपन कोर्स शेष आपने के कोर्स फी एक हज़ार टाक कर दी अपने समय शेष ए रकम भाव में आशा अपना करबें कारण कि अनलैनर ये जगते हमें जो भलो क्या करी हाँ क्यों विश्वास करना भार्चुअलि एरें सत्यार अर्थे रियल फ्रिलान्सर हो विश्वास करें एख हलो ए रकम परिसिति कारण कि एक जो फ्रिलान्सर जरा एक्चुअल ट्रेनिंग कर तरह अनेक बड़ो एक ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूशन दिए रखे बेसिकाली तरह जो ट्रेनिंगगल थे ता मार्केट प्लेस क्या करना तो हमें आपके रियल आइडिया क्यों दे तो मार्केट प्लेस रियल आइडिया पावर जो जैसे एक्चुअल मार्केट प्लेस आइडिया एक्सपिरियन्स आसे प्लस फाइारे क्ज कर तेरे आंडारे अपना जो क्ज करते अबियलि मन करबें जो अपना लाखी और रियलि फ्रिलेंसिंग रिलेटेड भलो एक नलेज पा अथेंटिक नलेज पा तो लेखार पर आने एखे ये सेव कर दिलें जी ड्राइवे सेव कर दिल तर जो हमें लिंगडिन एक पोस्ट करब तक इमेजटा सह प्लस किस हैशटैग दीब प्लस किस लिखब हमारे ये क्षेत्र कर लम क्ज रिलेटेड तक देखा जाए जो जो कानेक्ट पाठाई हमार लिंगडिने अमेरिकान बार अमेरिकान जो टार्गेटेड पार्सन आज है जरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसर सीओ थे फाउंडार थक 
को फाउंडार थक तक कानेक्शन पढ़ाई ता जो ये एक्सेप्ट कर देखा जाए जो हमारे प्रत्येक दिन पोस्टगू वा देखते पा तो प्रत्येक दिन पोस्टगू देखार कारण देखा जाए जो एक समय वनारा के डिरेक्टलि लिंक इन थे अर्डर आसते से प्लस हमारे प्रिंटर एस थे अर्डर आसते से कारण कि अपना प्रत्येक सोशल मीडिया आपके एक प्रफेशनल एप्रोच करते हैं कारण कि अनेकधर सोशल मीडिया आज है जो आपनर मार्केटिंग पार्पास यूज करते अने फेसबुके गिग मार्केटिंग करार्जन ये कख रिकमेंड करी ना कारण कि फेसबुके मैक्सिमाम बलद टाइप लोक क्योंकि यूज करी फेसबुक मैक्सिमाम धरें लिंकड इन क्योंकि सबा यूज करना लिंकड इन मैक्सिमाम प्रफेशनल पार्सन जरा एक्चुअलि जब कर आो जरा प्रफेशनल अने के भार्सिटर स्टूडेंट अनेक आज जो बड़ो बड़ो पदे जरा थे ता एक्चुअल की लिंकड इन यूज कर तो फेसबुक एख सबा यूज कर ये अपने जो यूज करबें अपन गिग मार्केटिंग यहाँ अपन जो परफेक्ट होने गिग मार्केटिंग ये प्रोसिड करबें जो प्रत्येक दिन प्राप्त अपने जैसे एक आने धरें अंडार एक क्ज प्रैक्टिस करते हैं वहीगुलर स्क्रीनशट अपने दीबें प्रत्येक दिन पोस्ट दीबें लिंकड इने प्लस प्रिंटार एस्टे पोस्ट दीबें और प्रिंटार एस्टे बहरे देश के पार्सन साथ रिच आउट करबें प्रफेशनल एप्रोच करबें तक देखें जो अपन जो मैंने कि अने के बोले भाग्य जो खुले चार दिक दिक दिए एक खुले तक देखें जो अर्डर जो आसते थकबे देखें जो अपना प्रत्येक सोशल मीडिया थे अपना अर्डर आसते से कारण कि आपने जो प्रफेशनलिजम बेपार बुझे फिलबें तक अपने जी स्किल आए यह दिए अपना इनशाला अनेक बहु दूर एगे जो पड़े जो अपना लिंक इन थ्रोते अपना बैर आसते से प्लस फाइार फाइारे जो एक आस्ते आस्ते जो अपना प्रोसिड कर इनशाला फाइारे थ्रो तो अपने तो अबियलि पा प्लस आपवर्क आ प्लस प्रिंटर एस्टर माध्यम अपने पे पें टुईटारे माध्यम अने के आज बड़ो बड़ो पार्सन जमन जेमन कि जे प्लेयार आ मेसि आदा फलो करते मैं कि मेसि नीचे जरा अमेरिकान पार्सन आमेंट कर रिट्युईट कर टूट करें तक के अप्रोच करते सब दिखे ही जो एप्रोच चाल प्लस स्किल डेवलप करते चाहबें तक देखें जो अपना सकसेस आसते बाध्य जहिर भाई बुझते बेपार आपने क्यों मार्केटिंग निजे निजे करते हैं अपने प्लस शुद्ध फाइारे आशाय बस नहीं अपने टूटारे दिखे अप्रोच करते हैं प्लस लिंक इन माध्यम एप्रोच करते हैं प्लस फाइ फाइारे जो यूजार नेम आजार नेमगू यूज कर अपना चाच्चन अन्न को सोशल मीडिया से जरा कानेक्टेड आईगुल के आने बेर कर चेषा करते हैं जो अपनी ये चेषा चलाबें प्लस स्किल डेवलप करबें आपने अबियलि क्च पाए आपके एसुरेंस दीते क्योंकि अपना जो ये डेडिकेशन ना थे जो हमें तो चाची भाई पाँच दिन क्ज कर डलार इनकाम करार्जन ए रकम को सूझ आसे कि ना ए रकम आपना के दीते अने रखम आश्वस्त कर सीपीए मार्केटिंग करें यो करें क्योंकि अपने प्रथम जरा एखे आज अनेक अनेक पैशन थकते वेब डेवलपमेंट शिखते डिजिटल मार्केटिंग शिखते सब ही शिखें क्यों प्रथम अपने जरें एक इजियार क्ज दिए शुरू करें तर परवर्ती वोटा दिए जो अपनी एक क्ज पा तक अपन मध्य कि हमें क्योंकि एक कथा बार बार बोलते तक अपन मध्य बै डिफल्ट भाव अटोमेटिकली देखें जो कन्फिडेंस ग्रो है अपना का भल लागे जो हाँ हमें तो फाइारे दुईट अर्डर पाई हमें ये स्किल डेवलप कर ले भलो पर इनकाम करते पर तो ये अपन मध्य देखें जो अटोमेटिकली क्रिएट हो इटार जो आपना के धर्य थकते हैं प्लस डेडिकेशन थकते हैं क्यागल प्रफेशनल शिखते हैं क्या खुटिनाटी जानार जो आपके फेस यूट्यूब प्लस गूगल जो अन्य फार्दार रिसोर्स थे वहीगुल्लो यूज करबें वहीगुल्लो यूज कर अपना जो नलेज ये सेक्टर नलेजगू अपना डे बे डेवलप करार चेषा करबें कारण कि एक ट्रेनर आपना के गाइडलैन दे इन्स्ट्रकशन दे विभिन्न धरण डेक्शन दिए दिवे ओनुशन प्रोसिड करबें प्लस निजे जे को एक नतून किसू जानते पर आपके सब किस शिखे दीते पर यकम ना हमारो नलेज हमारे सेक्टर नलेज अनेक घाटती थकते क्योंकि आशा करते आपनारा इनशाला भलो एथेंटिक गाइडलैन इनशाला पाए यारे इनशाला अपना मार्केट प्लेस के सकसेस होते जो अपने डेडिकेशन थे क्योंकि एक शर्त लगे दीसी जो अपने डेडिकेशन लागे प्लस धर्ज लागे दो दिन पर बना जो भाई हमारे अर्डर आसे ना दस ट बार रिक्वेस्ट रिप्लै कर लें जो हमारे भाई बार या कोडर आसते हैं हमें छाड़े दीब ना कि आपके जो एक स्किल डेवलप कर इनशाला अपने सकसेस होते क्योंकि प्रफेशनल एप्रोच करते हैं उल्टा पाल्टा उल्टा पाल्टा जो एप्रोच करें विभिन्न सैटे तक तो होना जमन हमें लिंक इने क्योंकि देखा लिंक इने जो एक पार्सन के कानेक्ट पाठबें तक ताकि एक कथा बोले अपन परिचय दिए नीबें कारण कि आपने तो एक पार्सनर जो एक आनडून पार्सन अपरिचित पार्सन आपने बसबाज करें बांगलेशे उन्नी हलो अमेरिका थे 
তো উনাকে যদি আপনি নরমালি একটা কানেক্ট পাঠিয়ে দেন উনি তো আপনাকে কানেক্ট অ্যাকসেপ্ট করবে না যদিও অ্যাকসেপ্ট করে সেটা হইতে পারে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে অনেকে কিন্তু না করার পসিবিলিটি বেশি তো যাতে প্রত্যেকটা কানেক্ট যাতে অ্যাকসেপ্ট করে এই কারণে আপনাকে প্রফেশনালি অ্যাপ্রোচ করতে হবে তো আজকে অনেক কথা বলে ফেললাম তো এরপরে কোনো আপনাদের কোনো কোয়েরি আছে কিনা যারা নতুন জয়েন করছেন चान कनेक्शन प्लस स्किल डेवलप होते थक तक अपन और इजियर हो तो हमें नेक्स्ट क्लस लिंगडिने की भाव एक प्रफेशनल मैं अकाउंट क्रिएट करबें वोटर ओपर रखी जहिरुल भाई की बोलें मैंने हाँ अच्छा ना हाँ रवि मंगल बृहस्पति इनशाला रेगुलर क्लस हो और आपनारा जरा एक्चुअल जरा अलरेडी रेगुलर स्टूडेंट आसें रेगुलर कोर्स ता के मैसेजारे बोलें যদি সিক্রেট গ্রুপে অ্যাড হয়ে না থাকেন তাহলে আমি অ্যাড করে নিব আপনাদেরকে না 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 প্র্যাকটিস শিটটা আপনাদের যে ইমেল দেওয়া হয়েছে ওই ইয়ার সময় আমাদের কোর্সে অ্যানরোল করার সময় আপনি ওই সময় জাস্ট ইমেল দিয়ে দিবেন আর যারা ফ্রিতে অ্যাক্সেস নিয়ে প্র্যাকটিস করতে চাচ্ছেন ওই তারাও ইমেল দিয়ে দিবে আমি শিট দিয়ে দিব আপনারা প্র্যাকটিস করবেন আর আচ্ছা আপনাদের প্রত্যেকের ইমেলে আপনারা চেক করবেন ইমেল প্রত্যেকদিন চেক করবেন চেক করার পর দেখবেন যে আমার কাছ থেকে অনেক ধরনের ইমেল যাবে সেগুলো আপনারা ধরেন যদি কোনো ভিডিও আমি প্রাইভেটলি ইউটিউবে ছাড়ি তাহলে আপনাদের ইমেল অ্যাক্সেস চলে যাবে আচ্ছা অন্য যারা জয়েন হয়েছেন তাদেরকে কোনো কোনো কোয়েরি আছে কিনা ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং রিলেটেড আচ্ছা ভাই বলতে পারেন আজকে কিন্তু অনেক সময় হয়ে যাচ্ছে देखें ভাই এখানে যারা আছে মানে কি আমার যে রেগুলার কোর্স আছে কোর্সের যারা স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে তো আমি এখন জাস্ট কাজ শিখাচ্ছি আমি বললাম না যে মাছ পথে নিয়ে আপনাদেরকে ছেড়ে দিব না আপনাদেরকে তো প্রোফাইল ক্রিয়েট করা সহ ভেরিফিকেশন করতেছেন ওই সময় প্রবলেম ফেস করছেন সব কিছু ইনশাল্লাহ দেখাবো অবভিয়াসলি দেখাবো আমি তো ধরেন আমি তো একটা কথা বললাম মাছ পথে নিয়ে ছেড়ে দিব না ওই নর্মাল একটা কাজ শিখাইতে পারে ভাই সবাই কাজ আমি বললাম না আমি না শিখলে আপনি ইউটিউব থেকে শিখতে পারবেন আমি আপনাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিতে পারি ইউটিউব থেকে আপনি ফ্রি অফ কস্ট শিখতে পারবেন কিন্তু ওই গাইডলাইনটা আচ্ছা মুর্তুজালি ভাই কাইন্ডলি একটু মিউট করেন আচ্ছা আমি যেটা বলছি আপনি ফ্রি অফ কস্ট যে কোনো স্কিল ডেভেলপ করতে পারবেন কিন্তু গাইডলাইন পাবার জন্য অবভিয়াসলি একজন ভালো একজন ইনস্ট্রাক্টরের দরকার সেটার জন্যই আসলে ওই আমি আপনাদেরকে ফাইবারের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আমি স্টেপ বাই স্টেপ যাব প্রথমে যদি ফাইবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দেই আপনাদেরকে বাই রিকোয়েস্ট কীভাবে দিতে হবে ওইগুলো না শিখা তাহলে তো হচ্ছে না আমি আমাদের লাস্টের দিকে আপনাদেরকে নিয়ে যাব লাস্টে ফাইবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা ফাইবারের উপর প্রায় দুশো চুয়াত্তর পেজের একটা পিডিও মেক করছে আপনাদের জন্য কি বললাম আকাশ ভাই দুশো চুয়াত্তর পেজের পিডিএফ মেক করছে আপনাদের জন্য বুঝতে পারছেন এটা যদি আমি ওই ট্রান্সলেট করে একটা বই বানাই বই বানাইতে পারবো কিন্তু আমি কিন্তু এটা বলেন ফাইবারের সম্পর্কে যে কোর্স অনেকে কোর্স করায় ফাইবারের কথাগুলো ফাইবারের নিজের ইয়াতে আসে ফাইবারের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস কখন একটা আমি ফাইবারের রুলসকে বায়োলেট করতেছি কখন হবে বায়োলেট হোক কখন অ্যাকচুয়ালি বায়োলেট করা হবে এ টু জেড ফাইবারের মধ্যে আসে তো অ্যাকচুয়ালি আপনার ফাইবারের আনাচে কেনাচে অনেক ইনফরমেশান দেওয়া থাকবে ওইগুলো কালেক্ট যখন জানবেন 
ওইগুলো আপনাদেরকে জানানো হবে বললাম না দুশো চুয়াত্তর পেজের বলছি আমি প্রত্যেক দিন ধরেন আপনাকে ইয়া দশ পেজের উপর একটা ইয়ে দিলাম প্রেজেন্টেশন দিলাম তাও আপনাদের জানা হয়ে গেল কারণ কি আপনার যখন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন আপনার এটা ইচ্ছা হবে না ওইগুলো পড়ার জন্য আমি প্রথমে একটা কথা বলছি যে কোনো একটা কোম্পানির আন্ডার যখন কাজ করবেন অবভিয়াসলি ওই কোম্পানির এ টু জেড যত রুলস এবং রেগুলেশন থাকবে এবং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস সবগুলো আপনাকে জানতে হবে বিকজ আপনি হলো কি ওই কোম্পানির একজন এমপ্লয়ি যখন ফাইবার আপনি কাজ করবেন মানে হলো ফাইবারের একজন আপনি এমপ্লয়ি হিসেবে থাকতে চাচ্ছেন আপরকে যখন কাজ করবেন আপরকে একজন এমপ্লয়ি হিসেবে থাকতে চাচ্ছেন দ্যাটস ওয়াই আপনাকে অবভিয়াসলি ফাইবার এবং আপর যদি আপরকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেন প্রত্যেকটার আপনার যে রুলস এবং রেগুলেশনস যত টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস আছে সবগুলো আপনাকে এ টু জেড ভালোভাবে জানতে হবে তখন আপনি যদি জানেন প্রফেশনালি তখন আপনি মনে করতে পারবেন যে আপনি কনফিডেন্ট আপনি অন্য কাউকে ধারণা দিতে পারবেন ওই আমি আবার আমার ধারণা অনুসারে কথা বলবো না ফাইবার যেভাবে বলছে ফাইবার অফিসিয়াল সাইট থেকে বা অফিসিয়ালভাবে যে রুলস এবং রেগুলেশনগুলো দিছে ওইগুলাই আমি বলবো আপনাদের সাথে শেয়ার করব যাতে করে আপনারা ইজিলি ক্যাচ করতে পারেন এবং এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো মনে রেখে আপনারা মার্কেট প্লেসে কাজ করতে পারেন একজন প্রফেশনাল এমপ্লয়ি হিসেবে আচ্ছা আকাশ মিয়া ভাই আপনার কি সম্পর্ক কি ক্লিয়ার হয়েছে কোশ্চেন আচ্ছা শাহারিয়ার ভাই অথবা অন্য যে ভাই আছেন আচ্ছা আপনারা একটু কথা বলেন আপনাদের যে কোনো ধরনের কোয়েরি আপনারা শেয়ার করতে পারেন আমি কিন্তু বলছি যে আপনাদের প্রত্যেকটা কোয়েরির আপনি আমি কিন্তু আপনারা আনসার পাবেন কিন্তু মানে কি এই কথাগুলো কনফিডেন্টলি তখনই বলতে পারবেন যখন অ্যাকচুয়ালি আপনি বেসিক্যালি কাজ করবেন আপনি বলেন ফ্রিলেন্সিং রিলেটেড আমি ধরেন আমি এক সেক্টরে কাজ করতেছি এর মানে এই না যে অন্য সেক্টরের উপর আমার কোনো আইডিয়া নাই আপনি যে সেক্টরে কাজ করেন আমার কাছ থেকে আপনি আমি পরামর্শ নিয়ে নিতে পারবেন হয়তোবা যে এক্স্যাক্টলি ওই সেক্টরে কাজ করে সে আমার চেয়ে একটু ভালো মানের পরামর্শ দিতে পারবে কিন্তু আমিও ইন জেনারেলি ইন জেনারেল অনেক ভালো পরামর্শ দিতে পারবো বিকজ আপনাকে কিন্তু যে সেক্টরে কাজ করেন না কেন আপনাকে কিন্তু একটা কোম্পানির আন্ডারে কাজ করতে হবে ফাইবারের আন্ডারে কাজ করতে হবে অথবা আপ ওয়ার্ক অথবা পিপল পার আওয়ার তো সেই ক্ষেত্রে মার্কেট প্লেসটা যখন জানতে পারবেন আপনার ওই একটা সেক্টর বেসিসে কোনো একটা ক্লায়েন্টকে কনভিন্স করা আপনি যখন একজন লঘু ডিজাইনার আপনি একজন ক্লায়েন্টকে যেভাবে কনভিন্স করবেন সিমিলারলি একজন লিড জেনারেটর বা লিড জেনারেশন এক্সপার্ট উনিও সিমিলারলি করতে পারবে ধরেন আপনি স্যাম্পল হিসেবে দিলেন একটা প্রিভিয়াস কাজের লঘু অথবা প্রিভিয়াস কাজের ব্রুশিউর ডিজাইন প্রিভিয়াস কাজের পোস্টার ডিজাইন আর আমি আমার প্রিভিয়াস কাজের যে স্যাম্পলগুলো আছে ওইগুলো দিব অর্থাৎ বায়ারদেরকে কনভিন্স করা বা বায়ারদেরকে কমিউনিকেশন করার ফর্মেটটা সবসময় সেম থাকবে জাস্ট সেক্টর ডিফারেন্ট তো সেই কারণে আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারতেছি যে আপনি যেই সেক্টরে যান না কেন আপনি এখান থেকে পরামর্শ নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ তাহলে আজকের মতো মিটিংটা এখানে এখানেই অফ থাকুক বা এন্ড করা যাক আচ্ছা জহিরুল ভাই আচ্ছা আপনি আপনাকে একটু ইনবক্স করবেন রাশেদ মাহমুদ ভাই আচ্ছা জহিরুল ভাই আপনার কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা না ভাই ওই যেটা গ্রুপ আছে ওনাদের কাছ থেকে আমি এক হাজার টাকা করে একটা নামমাত্র মূল্যে কারণ কি ফ্রি কোর্স অনেকে করাইছি এখন ধরেন ফ্রি কোর্স করালে বলবেন যে আরে উনি কি শিখাচ্ছে এটার তো গুরুত্ব থাকবে না টাকা যখন দেখবেন তখন বলবেন যে এক হাজার টাকা দিছে আমার এরকম হইতে পারে এক হাজার টাকা দিয়ে ভর্তিছেন আপনি আমার কাছ থেকে আমার টিমে কাজ করে পাঁচ হাজার টাকা নিছেন আমার থেকে নিয়ে নেবেন কারণ কি আমি একটা বড় প্রজেক্ট পেলাম বিশ হাজার টাকার তো আপনি যদি আমার কাছ থেকে তিন হাজার টাকা নেন আমার তো কোনো প্রবলেম নাই আপনি কাজ করে দিলেন আপনি কাজ আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিলেন এখন ধরেন আমি আমি কিন্তু বেসিক্যালি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি এখন ধরেন একটা নামমাত্র মূল্য নিয়ে শুরু করতেছি যখন আমি ইনশাল্লাহ আপনার আমাদের কাছ থেকে আমার কাছ থেকে যেটা আর অ্যাডভান্স লেভেলের নলেজে জানতে পারবেন ইনশাল্লাহ ওই অথেন্টিক নলেজেই যে আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না ওই বিষয়টা আমি চাইবো না আপনাদেরকে জানানোর জন্য রিয়েল যেটা জানি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব যাতে করে আপনার সত্যিকার অর্থে বেনিফিটেড হন আকাশ আকাশ মিয়া ভাই আর কোনো ইয়ে আছে কিনা আপনার কোয়েরি আছে কিনা এখন ধরেন ফ্রি যেমন আমি আমার আরেকটা ফ্রি ইয়ে আছে ফ্রি কোর্সে যেটা ওরা কি করে ম্যাসেঞ্জার গ্রুপের মধ্যে কোনো ইয়ে নাই এখন অনেকে বলবে যে ভাই এক হাজার টাকা দিব আমার তো টাকা নাই অনেকের প্রবলেম ভাই ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম থাকলে সমস্যা নাই আপনারা বলতে পারেন আর এটা না এক হাজার টাকা তো ভাই আহামরি কোনো টাকা না আপনাকে আমি বলতেছি যে ফার্স্ট অর্ডার আসা পর্যন্ত সাপোর্ট দিবে এটা বাংলাদেশে আমি একবার কনফিডেন্টলি বলতে পারি আপনি ক্রিয়েটিভ আইডিতে হন বা ওয়েব পোর্টালে হন অন্য যে কোনো আইটি ইয়াতে হন না কেন ওই পার্সোনালি ইন্ডিভ
ভালো একটা অ্যামাউন্টে টাকা ইনকাম করতে পারতাম কিন্তু আমি চাচ্ছি আমার এদিকে একটা প্যাশন আছে আমি যেহেতু কাজ করতেছি প্লাস কাজ রিয়েলি জানি সেই কারণে আপনাদের সাথে শেয়ার করা যাতে করে আপনারা সত্যিকার অর্থে বেনিফিটেড হতে পারেন এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকে আচ্ছা আমাকে একটু শেষ করতে দেন প্রত্যেকেই বাংলাদেশে একজন রেমিটেন্স ফাইটার হিসেবে কাজ করতে পারেন সত্যিকার অর্থে কাজ করতে পারবেন এটা ওই মুখে থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা না আমি আপনাদেরকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যাব কারণ কি একটা ট্র্যাক যখন দৌড়াই দিব আপনাকে ধরেন একটা স্কিল দিয়ে আমি একটা ট্র্যাক দৌড়াই দিলাম তখন আপনি অন্য স্কিল ডেভেলপ করলেন প্লাস নতুন একটা গিক দিলেন আরেকটা স্কিল ডেভেলপ করলেন নতুন একটা গিক দিলেন যেমন অনেকে এখানে অনেকে আমি যে কাজগুলো শিখাবো এগুলো পারে তারপরও কিন্তু কোর্সে ভর্তি হয়েছি কোর্সে ভর্তি হয়েছে এর কারণেই হলো মার্কেট প্লেসের ধারণাটা ক্লিয়ার করা অ্যাট দ্য সেম টাইম বায়ারকে কীভাবে কনভিন্স করতে হবে বা কমিউনিকেশন করতে হবে ওই স্কিলে ডেভেলপ করা এটা কিন্তু একবার ক্রুশাল একটা স্কিল বলতে পারেন আপনার কোন বিস করতে পারতেছেন না তাহলে অর্ডার কীভাবে পাবেন আপনাকে আমি কাজ শিখাই দিলাম প্রফেশনালি কিন্তু সত্যিকার অর্থে আপনার কোন বিস করার ক্যাপাবিলিটি কম আপনার ইংলিশের প্রফিসিয়েন্সি কম তাহলে ওইগুলো আস্তে আস্তে ডেভেলপ করতে হবে সব নলেজে একটা প্যাকেজই পাচ্ছেন আপনার এখান থেকে এটা নাম মাত্র হ্যাঁ নাজ ইয়া নাজদিন লাগি আপু আপনি বলেন যেমন এম ডি জহিরুল ইসলাম ভাই উনি কিন্তু একটা ইয়াতে জব করে উনি কিন্তু ইংলিশ এক্সপার্ট এখন যারা একেবারে ইয়া একবারে প্রিলিমিনারি স্টেটে আছে একেবারে মানে কি কি বলবো নোব স্টেটে আছে তারা মানে কি তাদের কিন্তু ইংলিশের লেভেল ইয়ে থাকতে পারে প্রফিসিয়েন্সি কম থাকতে পারে আচ্ছা ভাই তাহলে ঠিক আছে আজকের মতো জহিরুল ভাই আপনার কোন কোয়েশ্চেন আছে বা কোনো কোয়েরি থাকলে বলেন না হয় আজকের মতো মিটিংটা এখানে অফ করে দিব আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম হ্যাঁ ভাই বলেন ভালো থাকবেন এটাই সবসময় চাই এই কাজ গুলো আর আপনার যে প্রফেশনাল যে ট্রেনিং আছে ওটা তো হয়তো আমি বললাম যে আপনার যা স্কিল থাকে সত্যিকার অর্থে বার্চুয়ালি করার মতো আপনার সব স্কিল দিতে পারেন আর এক্সেলটা হলো আমাদের এই কোর্সের সাথে টোটালি রিলিভেন্ট প্রাসঙ্গিক এবং এটার সাথে সম্পূর্ণভাবে ম্যাচ করে তো আপনি যখন এক্সেল রিলেটেড যে হ্যাঁ উনি অবভিয়াসলি দিতে পারবেন আপনার যদি এক্সেলের ওপর কেউ যদি এখন আমাকে বলতে পারেন আমি এক্সেলের ওপর এক্সপার্ট এক্সেলের আমি সব কাজ পারি তাহলে আমি আপনাদেরকে পারমানেন্টলি জব ব্যবস্থা করে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারবো লিঙ্কডিনের থ্রুতে তারপরও 
মার্কেট প্লেসের রিয়েল গাইডলাইনটি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ এ কোর্স বেপি প্লাস ভালো একটা ইয়ে পাবেন পরামর্শ পাবেন ইনশাল্লাহ অথেন্টিক আইডিয়াগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর আপনারা দোয়া প্লাস সাপোর্ট করবেন অনেকে মনে আমার পেজ এবং গ্রুপের সাথে অ্যাড আসেন অলরেডি আচ্ছা তাহলে আজকের মতো এখানে মিটিংটা অফ করে দিলাম জহির ভাই আপনার কোনো কোশ্চেন আছে জহির রুল ইসলাম ভাই इच्छे হঠাৎ করে অনেকে বলছে যে মানে কি ফ্রিলান্সিং রিলেটেড অনেক কিছু কোশ্চেন আছে তাদের কি কি এগুলো জানতে চাচ্ছে এই কারণে আমি ইন জেনারেলি আজকের এই মিটিংটা রাখলাম আমি হয়তো বা যদি আজকে দেখাইতাম একটা প্রজেক্ট ওয়াইজ বলতাম কিন্তু যারা একেবারে নতুন আমি যদি কিন্তু দেখেন এক টপিক থেকে ছেড়ে গিয়ে আরেক টপিকে কথা বলছি যেমন লিঙ্কড ইন থেকে ছেড়ে গিয়ে আরেকটা থেকে গেলাম এভাবে সুইচ করার কারণটা হলো যাতে করে প্রত্যেকটা সেক্টরে প্রত্যেকটা পার্সনেই ওনারা একটু একটু করে নলেজ পায় এটি আমার পারপাস ছিল এই কারণে কোনোটাতে আমি একটা একেবারে স্টেবল ছিলাম না বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে গেছি এখন মানে কালকে এয়ারপোর্ট থেকে আমি ধরেন ওই ইয়া হয় প্রত্যেকটাই টপিক ওয়াইজ ক্লাস হবে যেমন আগামীকাল যেহেতু জহির বেল বলছে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস হবে লিঙ্কডিনের উপর লিঙ্কডিনে আমাদের এই সেক্টরের উপর একটা প্রফেশনাল কীভাবে আমরা গিগ ক্রিয়েট করব সেটা আমি এ টু জেড দেখাবো এবং কীভাবে লিঙ্কডিনের আদ্যপান্ত ইনশাল্লাহ শেয়ার করব দেখানোর পরে যদি করে তাহলে পরবর্তীতে নেক্সট কোন প্রবলেম ফেস করলে তারা আমাকে নক করবে হ্যাঁ ওইটাই ভালো হবে একবার আমি ফার্স্টে দেখাবো আপনাকে যদি দেখে ধরেন আমি রিসার্চের সাথে ইনভলভ প্লাস ফ্রিলেন্সিং এর সাথে ইনভলভ তাহলে আমাকে প্রফেশনাল মনে করবে না কোনো ক্লায়েন্টই সেই কারণে এক সেক্টরে আপনাকে এক্সপার্ট এক্সপার্টাইজ দেখাইতে হবে যে আমার এই সেক্টরে এক্সপার্টাইজ আছে দেন দেখবেন যে আপনার যে কোনো পার্সনকে আপনার টার্গেটেড যে পার্সন থাকবে তাদেরকে আপনি অ্যাপ্রোচ করতেছেন তারা আপনার কানেকশন অ্যাকসেপ্ট করবে এটা স্বাভাবিক তাহলে আজকের মতো ক্লাসটা এখানে থাকুক আর আপনারা সবাই একটু সাপোর্ট করবেন আমাকে আমার নিউ পেজ এবং যে গ্রুপটা আছে এটার মধ্যে আপনারা আপনাদের যে ফ্রেন্ড লিস্টে ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্টে যারা অ্যাকচুয়ালি আইটি রিলেটেড নলেজ জানতে চাচ্ছে বা একটা অল্টারনেটিভ আর্নিং সোর্স ক্রিয়েট করতে চাচ্ছে তাদেরকে ইনভাইট দিয়ে সাপোর্ট করবেন ইনশাল্লাহ আর আমিও আমার অ্যাকর্ডিং টু মাই নলেজ যা জানি ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং আপনাদেরকে ফার্স্ট অর্ডার আসা আগ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ সাপোর্ট করে যাব সবাই দোয়া প্লাস সাপোর্ট দিয়ে আমাকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা ভালো একটা ভূমিকা রাখবেন সবার জন্য দোয়া প্লাস শুভকামনা রইল অল দ্য বেস্ট উইশেস ফর ইউ